ूतले स्वयं कदाम वंदे गम श्री गुरु श्री उदापतकमल श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूप सागर जागन रघुनाथ संजीव सावैत सवदूत पिजन सचित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पाद सगन ललिता श्री विशाखा नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी दिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातिणे महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरचुते नम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्तकांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुधे देवी प्रणमा हरि प्रिय वाचा कल्पतरो कृपा सिंधु वे बच पदिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वाचारी गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे एलोक्म इंकमेश्वर वनकम आसिटी <laughs> 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 शिवकुमार <laughs> शिवशंकर <laughs> ओके ओके सर இப்ப நான் உள்ள மியூட் பண்ணிருக்கேன் திருப்பி அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க பேசுறதுனா வணக்கம் சரவணகுமார் 
போதே சிலவங்க பணக்காரரா பிறக்கிறாங்க சில பேர் ஏழையா பிறக்கிறாங்க சில பேர் ரொம்ப அழகா பிறக்கிறாங்க சில பேர் அழகு இல்லாம பிறக்கிறாங்க சில பேருக்கு நல்ல வளம் உடல் வளம் இருக்கு சில பேருக்கு உடல் வளம் இல்ல பூமி குருகி பிறக்கிறாங்க கடவுள் என்றவர் பாரபட்சம் விடுவரா இல்லையா கடவுள் எல்லா குழந்தையும் ஒன்னா பாக்கணும் ஒரு அப்பா அம்மா குழந்தைய வேற வேற மாதிரி பாப்பாங்களா எல்லா குழந்தையும் ஒரு மாதிரி தானே பாப்பாங்க அப்ப கடவுள் நம்ம எல்லாம் குழந்தைங்க இல்லையா ஏன் ஒரு மாதிரி பார்க்க முடியாது ஏன் பாரபட்சம் பண்றாருன்னு தான் இன்னைக்கு தலைப்பு அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க ஏன் கடவுள் பாரபட்சமா இருக்காரு என்னுடைய வாதம் என்னன்னா இன்னைக்கு கடவுள் பாரபட்ச பாரபட்சம் உடையவர் அவர் எல்லாத்துக்கும் பாரபட்சம் பாக்குறவர் சில பேருக்கு நல்லா வச்சிருக்காரு சில பேருக்கு நல்லா வைக்கல அவர் பண்றது தப்புன்னு நான் வாதம் பண்றேன் நீங்களா கடவுள் ரொம்ப பாரபட்சம் பண்றாரு நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க ஏன்னா மியூட் பண்ணிட்டாரு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுனால பேசுறவங்க இதெல்லாம் கையை உயர்த்துங்க அன்மியூட் பண்றேன் கடவுள் பாரபட்சம் உடையவர் நான் சொல்றேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அது அவங்க அவங்க செஞ்ச பாவத்தின் பலன்களாக இருக்கும் கடவுள் பாரபட்சம் இருவரா இருக்க இருக்கிறவரா இல்லைங்களா அது முதல்ல சொல்லுங்க கடவுள் சில பேர்த்துக்கு நல்லது பண்றா சில பேர்த்துக்கு நல்லது பண்றது இல்ல கடவுள் அப்படி பண்ணலாமா இல்ல அப்படி பண்றாரா இல்லையா கடவுள் பாரபட்சமா இல்ல முழுமைப்பட்டவர் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா இருந்தால் எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது முடிஞ்சு ரெண்டாவது நேற்று வந்து ஜீவாவை பத்தி பார்த்தோம் எங்க இருக்கு ஆத்மா எங்க இருக்கு இந்த உடப்பு மறுபிறவு இருக்கா இல்லையா இந்த ஆத்மானா என்ன இருக்கு எங்க இருக்கு எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில பாக்கணும் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு மூணாவது டாபிக் இதுதான் கர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அஞ்சு தலைப்புல மற்றதெல்லாம் எட்டர்னல் சாஸ்வதம் நிரந்தரம் நிரந்தரம் உடையது இந்த கர்மா மட்டும் நிரந்தரம் இல்லாதது இதை மாத்தலாம் நாளைக்கு நான் ஒரு கேள்வியை கேட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது நாள் அன்னைக்கு எல்லாம் தலையெழுத்து போட்டு நடக்குதா நம்ம எதுக்கு வேலையை பார்க்கணும் நான் சும்மா இருந்து தொலையெழுத்து போட்டு நடந்து போயிடுவேன் எதுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு வேலையை பார்க்கணும்னு கேட்டேன் நான் இல்லைங்களா அது அதுக்குரிய ஆன்சர் போறேன் நீ சொல்ல போறேன் இந்த கர்மா வந்து எல்லாம் தலையெழுத்து பிரகாரம் நடந்துச்சுன்னா எல்லாம் கர்ம பிரகாரம் நடந்துச்சுன்னா கர்மத்தை மாற்ற முடியாதுன்னா அப்புறம் எதுக்கு நான் கஷ்டப்படணும் கர்ம பிரகாரம் விட்டுற வேண்டியதுன்னா இந்த கர்மம் எப்ப ஆரம்பிச்சது ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இன்னொருத்தர் ஏன் பணக்காரராக இருக்காரு நானும் பணக்காரா இருக்க வேண்டியதுன்னு அதே கர்மா தானே அவரும் பண்ணாரு இது மாதிரி கேள்வி இல்லாம இல்லாம உங்களுக்கு நான் இப்படி ஏன் கர்மாதனால சரி பிரபு நீ சொன்னார் சரவணன் சார் சொன்னாரு கர்மாதனால அது மாறுச்சு முதல்ல நான் ஏன் அந்த கர்மா பண்ணேன் என்ன கர்மா அது அவங்க மட்டும் ஏன் டிஃப்ரெண்டா பண்ணாங்க நான் மட்டும் ஏன் டிஃப்ரெண்டா பண்ணேன் எனக்கு மட்டும் ஏன் கஷ்டம் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா வாழ்க்கையில என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு டாபிக் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா நீங்க ஊன் சொன்னேன்னா பண்றேன் இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன் பண்ணலாமா இன்னைக்கு டாபிக் நம்ம கர்மாவை பத்தி நான் சொன்னேன் இதே மாதிரி நிறைய பேர் புண்ணியம் சில குழந்தைகள் எல்லாம் பார்த்தா அஞ்சு வயசு குழந்தை இந்த பாம் பிளாஸ் நடந்தது மும்பைல அதுல பாத்தீங்கன்னா ஐந்து வயசு குழந்தை அவங்கள சுட்டு போனாங்க சுனாமி வந்தது எத்தனையோ சென்னையில நீங்களாம் சென்னையில இருக்கீங்க நான் சொல்ல வேண்டியதுல சுனாமி பத்தி வெள்ளம் வந்தது எத்தனை பேர் வீடு தண்ணி இல்லாம மொட்டை மாடியில இருந்துட்டு கஷ்டப்பட்டீங்களா எனக்கு தெரியும் வந்து சென்னையில தான் இருக்கான் ஏன் சில பேருக்கு மட்டும் அந்த கர்மா அஃபெக்ட் ஆகுது சில பேர் தான் நல்லாவே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இன்ட்ரெஸ்டாக இன்னைக்கு கர்மாவை பத்தி பார்க்க போறோம் நான் ஒரே ஒரு சின்ன வீடியோவை காட்டுறேன் சவுண்ட் வருதான்னு பாருங்க பார்த்த பிறகு நம்ம நம்ம இதை பத்தி நம்ம பேசலாம் ஷேர் பண்றேன் 
how does luck or destiny what role does it play in victory or success right is it all hard work kekadhungla english la irukku irundhalum kekadhungla is it all destiny kekad prabhu ji what is it kekad kekad english now in my humble opinion destiny is the situations that come to you which are beyond your control for example you didn't choose your parents did any of you choose your parents you were destined that was destiny you were born aisa nahi bole ye meri baap ye mere maa main avatar dunga inse have you ever thought like that never did you ever choose your looks aisa na hoga aisa bole you choose no one looks as good as your facebook profile picture and no one looks as ugly as their aadhar card picture no one no one looks like that correct right? so situations situations are destiny you didn't choose them they came to you if someone comes and insults me i didn't choose it it came to me that situation is destined but my response to the situation is my choice response is not destiny what i choose is my choice and when i choose it that decides my future destiny this is why they say man is the maker of his destiny not situations situations will remain what they are but how you respond to those situations is completely and entirely your choice so now for example some of you may have just got admission in a mediocre simple college why you couldn't crack it to go to iit mumbai you couldn't crack it to any of those places no issues right it's not that only iit and succeed is it you have that situation which is this time now you have a choice to work hard to cultivate that attitude that attitude is not destiny that attitude is a choice and when you choose that attitude hopefully victory will come to you right away even if it doesn't come to you right away you have sown the seed that will pay back the seed that is sown will certainly fructify now 10 years down the line 20 years down the line or later this is why persistence sticking it out is so much essential thank you very much you are in the clear channel yes இந்த வீடியோல என்ன சொல்ல வராது பிரபு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த வீடியோல பிரபு என்ன சொல்ல வராதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் வரும் அது டெஸ்டினி ஒன்னும் பார்க்க முடியாது ஆனா அதுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போறேன் அதுக்கு எப்படி நான் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்றது நம்ம கையில இருக்கு அதனால நம்ம டெஸ்டினிய மாத்தலாம் இன்னைக்கு நம்ம பண்றது நாளைக்கு மாத்தலாம் ஆனா நேற்று பண்றதை மாத்த முடியுமானா மாத்த முடியாது அது பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப விரிவா பார்க்க போறோம் ஒரு நிமிஷம் இப்ப எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ்ல சொல்லுவோம் வினையே எழுத்துவன் வினையே எழுத்துவன் திணைய எழுத்துவன் திணை இறப்பா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு பால் இருக்கு கையில பால் எடுத்து எரிஞ்சிங்க வச்சுங்க செவத்துல என்ன வரும் என்ன ஆகும் திருப்பி நம்மகிட்ட தான் வரும் அது அது மாதிரி என்ன கர்மத்தை பண்ணாலும் என்ன பாவம் பண்ணாலும் அது நம்ம பண்ண காரியத்துக்கு ஈக்குவலாக இந்த ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அது திருப்பி வரே வரும் அந்த பால் வந்து திருப்பி வரும் அது வந்து நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம இந்த ஃபேமஸ் ஸ்லோக்காக இருக்கு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு பகவத்கீதத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்லுவார் கர்மண்யவாதிகாரசே மா பலேஷு கதாசனா மா கர்ம பலகே தோர்போர் மா சங்கஸ்தே உத்தஸ்வ கர்மன் உத்தஸ்வ கர்மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் செயல்களின் பலன்களை உனக்கு அதிகாரம் இல்லை நீ என்ன வேலை செய்யணுமோ செய்ய அது வெற்றி அடைமா வெற்றி அடையுமா தோல்வி அடையுமா பணம் கொடுக்குமா பணம் கொடுக்காதா அந்த வேலை புகழை கொடுக்குமா புகழை கொடுக்காதா இகழ்வை கொடுக்குமா அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத அர்ஜுனன் சொல்றான் நீ சண்டை போடுற எல்லாத்தையும் நான் சாவடிச்சேன் நீ உன் வேலை சாவடிக்கிறது 
சரியா அது வெற்றியா இல்லையா நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன நினைச்சிட்டு நீ சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உனது செயல்களின் விளைவுகளே உண்மையே காரணமாக ஒருபோதும் என்னாவே நான் தான் பண்ணேன் எல்லாம் என்னாலதான் நடந்தது நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போய் சொன்னேன் ஒரு புல்லு நகரணும்னாலும் கிருஷ்ணனுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் கிருஷ்ணனுடைய பர்மிஷன் வேணும் ஒரு புல்லும் நகராது அப்ப இருக்கும்போது நான் தான் பண்ணேன் நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்றதை விட நான் ஒரு நிமித்தமா இருந்தேன் நான் ஒரு கருவியா இருந்தேன் நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்தேன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க கருவியா இருந்தேன் அவ்வளவுதான் என்னை வச்சு கிருஷ்ணன் நடத்திக்கிட்டார் நானா பண்ணல அது அதனால நானா பண்ணும்போது எனக்கு எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய அபூர்வம் அவருடைய உத்தரவு இல்லாம நடக்கும் போது நான் எப்படி சொல்லலாம் இதோ என்னால என்னால முடியல நான் என்னால பண்ண முடியல எனக்கு வந்து சும்மா வந்துச்சுன்னு நீங்க அப்படி சொல்ல கூடாது ஏன்னா கிருஷ்ணரை வந்து அது கொடுத்துருக்காருனா கிருஷ்ணனுடைய சாங்ஷனால வந்திருக்கு எது இருந்தாலும் நல்லதோ கெட்டதோ அது கிருஷ்ணன் நமக்காக கொடுத்துருக்கா நம்ம ஒரு கருவியா பயன்படுத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னேறி கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல முன்னாடி போறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் கடமை அதுக்காக கடமையை செய்ய மாட்டேன் எல்லாம் டெஸ்டின் இது நான் எல்லாம் வந்து ஒரு கூட நான் அழிச்சு பண்ணணும் எல்லாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது கிருஷ்ணனுக்கு தெளிவா சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் சொல்றான் நான் ஆனால் பிச்சை எடுக்க போறேன் இந்த வேலையை வேணாம் எனக்கு இதில் சாவடிக்கிற சண்டை இதெல்லாம் சச்சரவை வேணாம் என்ன விட்டுருங்க நான் ஓடி போயிடுறேன் அப்படின்றான் அப்போ கிருஷ்ணன் கண்ணாபடி திட்டுறார் என்ன நீ அறிவில்லாத மாதிரி முட்டால் மாதிரி பேசிட்டே இருந்துதுன்னா இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்க நான் இது எதிர்பார்க்கவில்லை உன்கிட்ட இப்படி பேசுவேன் நீ வந்து தனியாக சண்டை போட வேணாம் பிச்சை எடுக்க போக முடியும் சச்சரியாவில் பிச்சை எல்லாம் எடுக்க முடியாது சச்சரியானா சண்டை தான் போடணும் நீ எனக்காக சண்டை போடுன்னு பவுஸ் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிடார் அதனால சில பேர் வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுவாங்க கடமை விட்டுருவாங்க ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா ஏதோ ஒரு மடத்துக்கு போயிடும் வாழ்க்கைனா அது கிடையாது எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஆனா எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு சக்தி வேணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் தோல்விகளும் போட்டியும் கஷ்டமும் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும் நம்ம பாடி உடம்பு உடம்பு ஆத்மா எல்லாம் நல்லா பேசலாம் நல்ல இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இல்ல தமிழ்ல பேசலாம் கான்செப்ட மட்டும் நிறைய சொல்லலாம் வேணும் பிலாசபியா நிறைய அடிச்சு தள்ளலாம் ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில வரும்போது அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது பாருங்க அப்ப எதுவுமே தெரியாது மனுஷன் நம்ம பாடி நம்ம எல்லாம் ரியாக்ட் ஆகும் அதெல்லாம் அது இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண நான் நம்ம வந்து இதுல இருந்து முன்னேற முன்னேற்றம் அடையலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்றாரு கிருஷ்ணர் ஒரு விதை இருக்கு அது விதை வைத்தீங்கன்னா விதைய வரும் அதே விதைய வறுத்துட்டு நல்லா வறுத்துட்டு உப்பு சால்ட் எல்லாம் போட்டு அத கீழே எடுத்துட்டு போய் ஒரு பூமியில பதிச்சா முளையுமா முளையாத முளைக்காது அதே மாதிரி இந்த பௌத்திக மூணு புள்ளி ஒன்பதுல சொல்லிருக்கா கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன வேலைகளை செய்யறோமோ அதுல வந்து இந்த இந்த கடமை செய்யும் போது ஒவ்வொரு விளைவு இருக்கும் நான் சொன்ன பந்தை போட்டீங்கன்னா பந்து திருப்பி வரும் ஆனா அதுக்கு விளைவு இல்லாம காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு இன்னைக்கு ஒரு நல்ல கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் மூணு கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் கர்மா விக்கர்மா அக்கர்மான்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமான கர்மங்கள் இருக்கு அதுதான் பார்க்க போறோம் அதுல ஒரு இது ஒரு இது என்னன்னா கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்பட வேண்டிய செயல்கள் எதையும் கிருஷ்ணருக்காக செஞ்சீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆபீஸ்க்கு போறீங்க காலேஜ் காலையில போயிட்டு கிருஷ்ணன் கிட்ட கிருஷ்ணா உனக்காக நான் அங்கே வேலைக்கு போறேன் அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து என் புள்ள கூட்டீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பக்தர் ஆக்கணும் இந்த பணத்துல கொஞ்சம் கோயிலுக்கு சேவை செய்யணும்னு இருக்கேன் அதனால வேலைக்கு போறேன்னா அது கிருஷ்ணா கொஞ்சம் சாக்டிட்டு அதனால கர்மா ஆபீஸ்ல செஞ்ச கர்மா எதுவும் உங்களை அஃபெக்ட் ஆகாது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பெருமாளுக்கு நெய்வேதியம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டா அந்த இருக்கிற பலன் அதுல இருக்கிற பாவங்கள்லாம் இது வராது பகவத்கீதத்துல சொல்றாங்க கிறிஸ்டினா சின்னாசந்தோனா அந்த சாப்பிட்றது கூட பாவம்தான் ஏன் சொல்லுங்க ஒரு ஒரு பயிரை அறுவடை செய்யணும்னா ஒரு டிராக்டர் உழுந்திருக்கணும் இல்ல மாடா உருந்திருக்கணும் அதுல இருக்க புழு பூச்சிகளை சாப்பிடுச்சிருப்பீங்க அந்த டிராக்டர் வந்து நீங்க ஒரு நடந்து போனாலே பாவந்தான்னு சொல்றேன் நீங்க வீட்டுல உட்காந்துருக்கீங்க சும்மா ஆறு விதமான கர்மா இருக்கும் நீங்க பேசினாலும் கர்மா தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் கண்ணுக்கு தெரியாத எத்தனையோ கிருமிகள் வாய்ப்புல இருப்போது சாவுது நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா எத்தனையோ கிருமிகள் சாவும் நீங்க அடுப்ப பத்த வைங்க சும்மா ஒரு அடுப்ப பத்த வைங்க அதுல இருக்க நுண் கிருமிகள் எல்லாம் செத்து போவோம் அதுக்கு காரணம் நீங்க தான் அதுக்காக நீங்க சொல்ல முடியாது நான் வந்து நான் எனக்கு தெரியாது நான் பாக்கல அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது காலில் நடந்து போனா கீழே எத்தனையோ எறும்பு மறிக்கிறோம் வீட்டுக்குள்ளே எத்தனையோ எறும்பு மறிக்கிறோம் எத்தனையோ கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களை அழிக்கிறோம் டெய்லி அவ்வளவு பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்றதுல இருந்து ய
கர்மா வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தா பிரச்சனை சிரிச்சா கர்மா நீங்க பேசாம இருந்தாலும் கர்மா இதுக்கு ஒரு கதையை சொல்றேன் இன்னைக்கு நான் வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருந்தேன் எத்தனை பேர் பாத்தீங்க அந்த ராஜாவுடைய கதைய ஒரு நிமிஷம் இருங்க அந்த போட்டோ அந்த இது பிடிஜில போடல தமிழ்ல இருக்கான்னு பாக்குறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஆஹ் இந்த ராஜா போட்டோ யாரா பாத்தீங்களா நிருகான்னு சொல்லிட்டு இந்த போட்டோ பாத்தீங்களா யாராச்சும் இந்த ராஜா ஒரு கதையை சொல்றேன் பாருங்க இந்த கர்மா எப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதுன்னு சொல்ற வர தெரியுதுங்களா நான் காட்டுறத போட்டோ ஒரு ராஜா கிருஷ்ணா நின்று இருக்காரு அங்க ஒரு ராஜா இருக்காரு பள்ளி ரூபத்துல இருக்காரு ஹரே கிருஷ்ணா யாராவது சாட்லயோ இல்ல வாய்ஸ் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க தெரியுதுங்களா நான் காட்டுறது தெரியுது குருஜி தெரியுது சாமி என்ன நடக்குதுன்னா கிருஷ்ணர் பசங்க இருந்தாங்க கிருஷ்ண பசங்க எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அங்க அப்ப விளையாட்டு இருக்கும் போது ஒரு பந்து வந்து அந்த கிணத்துக்குள்ள பின்னாடி பாருங்க ஒரு கிணறு இருக்கு அந்த கிணறுல விழுந்துருச்சு அவங்க எல்லாம் பந்து எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க அப்ப பாக்கும்போது ஒரு பெரிய பள்ளி கோல்டன் மவுண்ட் மாதிரி ஒரு பெரிய தக தக தகன்னு தொலிக்கிற தங்க மா ஒரு மலை அந்த மலை மாதிரி இருக்கு அந்த பள்ளி தங்க பள்ளி அங்க கட படத்து படந்து இருக்கு இவங்க எல்லாம் பயந்துட்டு ஓடி போயிட்டாங்க கிருஷ்ணா கிட்ட போய் சொல்றாங்க இதே மாதிரி நாங்க விளையாண்டுட்டு இருந்தோம் அந்த பந்து எடுக்க போனா பந்து விழுந்துருச்சு அங்க ஒரு பெரிய பள்ளி இருக்கு அப்படின்னு இந்த கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பள்ளி எடுத்து வெளியே விட்டுட்டு மோட்சம் கிடைக்குது பள்ளி கிருஷ்ணர் சொட்டோம்னு அந்த பள்ளிகிட்ட கேக்குறாங்க யாருப்பா நீ ஏன் இப்படி ஆனே அப்படின்னா அதுக்கு அவர் சொல்றாரு போன ஜென்மத்துல நானு ராஜாவா இருந்தேன் என்ன தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணா கேட்டார் அதுக்கு இந்த ராஜா சொன்னாரு நான் வந்து ஆயிரம் லட்சம் இல்ல கோடி கணக்குல மாட்டை தானம் பண்ண அப்படின்னாரு அதுக்கு ஏன் பள்ளியா போறீங்கன்னு சொன்னாரு இல்ல இல்ல நான் சொல்ல வரேன் புதுசா கதையை கேளுங்க அப்படின்றாரு ஒவ்வொரு தடவை இந்த ராஜா என்ன பண்ணுவார்னா கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மாட்டை பிராமணருக்கு தானம் பண்ணுவார் சும்மா தானம் பண்ண மாட்டாரு அந்த மாட்டுக்கு கொம்புல பெயிண்ட் பெயிண்ட் அடிக்கிறது கிடையாது வெள்ளிலையோ தங்கத்தலையோ கொம்பை செஞ்சுட்டு அதுக்கு ஆபரணங்களை போட்டு முத்து மாலையை போட்டு பட்டாடையை போட்டு அந்த பிராமணருக்கு தானம் பண்ணுவார் கோடி கணக்குல லட்சக்கணக்குல பண்ணுவார் ஒரு பிராமணருக்கு பண்ணிட்டார் மறுநாள் இன்னொரு இன்னொரு பிராமணருக்கு தானம் பண்றார் பண்ணி முடிச்சுட்டார் மூணாவது நாள் அந்த ரெண்டாவது பிராமணன் தானம் கொடுத்தாரு இல்லையா அவர் வர்றார் ராஜா நீங்க ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்க என்னப்பா தப்பு பண்ணிட்டேன் நீங்க கொடுத்த ஒரு மாட்டுல ஏற்கனவே அந்த பஸ்ட் பிராமணர் கொடுத்துட்டீங்க அது தெரியாதனமா மாடு வந்துருச்சு உங்க ஆசிரமத்துக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க இப்ப அதனால நீங்க ஏற்கனவே ஒண்ணுதான் கம்மியா கொடுத்துருக்கீங்க ஒண்ணு ஒண்ணு கொடுக்கணும் நீங்க அப்படின்னு வர்றாரு ஐயோ தெரியாம படிச்சு அந்த மாடு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு ராஜா தெரியாது தெரியாம அது கொடுத்துட்டாரு இன்னொரு பிராமணருக்கு ஒரே மாட்டை ரெண்டு எடுத்து பேர் கொடுத்துட்டாரு இதுதான் ப்ராப்ளங்க அதுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர் வந்தார் என்னப்பா எனக்கு தானம் கொடுத்தியே திருப்பியர் எடுத்துட்டு அந்த இன்னொரு பிராமணர் கொடுத்துட்டே நல்லா இருக்கான் ராஜா கேட்டுட்ட அவர் சொன்னார் ஐயோ தெரியாம நடந்துருச்சுங்க வேணா அந்த ஒரு மாட்டை நீங்க கொடுத்துருங்க ரெண்டாவது பிராமணர் சொன்னார் ஒரு மாட்டை கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு இன்னொரு லட்சம் வேணா கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு கொடுத்துருங்கன்னா ரெண்டாவது பிராமணர் சொன்னார் நான் ஒரு தடவை வாங்கிட்டேன்னா வாங்கினதா திருப்பி எல்லாம் கொடுக்க முடியாது தானத்தெல்லாம் திருப்பி கொடுத்தா அது மரியாதையே கிடையாது அதுவும் லைஃப்ல நான் ஒரு தடவை தான் தானம் வாங்குவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாவது முறை வாங்க மாட்டேன் இன்னொன்னு கொடுத்த தானத்தை திருப்பி கேட்கறேன் நீ எல்லாம் ஒரு ராஜாவான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சார் இதே மாதிரி ரெண்டு பேரும் சண்டை போயிட்டு இருக்கு முதல் பிராமணர் சொல்றாரு நீ அப்பயும் முதல் கொடுத்த மாட்டை தான் கொடுக்கணும் நீ வேற மாட்டெல்லாம் கொடுக்க முடியாது வேற மாட்டெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் அதுதானே எனக்கு கொடுத்த நீ இது எப்படி இன்னொரு ஆள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இவர் கேட்க சண்டை போயிட்டே இருந்த கொனையில அவர் செத்து போயிட்டார் ராஜா முடிவே இல்லாம அதனால அந்த பாவம் பண்றதுக்காக பள்ளியா பிறந்த பாருங்க நீங்க புண்ணியம் பண்ணாலும் அது கர்மா தான் ஒரு நல்ல புண்ணிய கர்ம மாட்டை தானம் கொடுக்கறது தப்பா அது தெரியாதனமா நடந்த பிள்ளை அதுக்காக என்னவா பிறந்தார் பெரிய பள்ளியா பிறந்தார் நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல கிருஷ்ணாட்ட மோசம் அடைஞ்சார் அதனால பார்த்தா குற்றம் பேசினா குற்றம் நடந்தா குற்றம் சமைச்சா குற்றம் சாத்தா குற்றம் எல்லாம் கர்மா வந்து பயங்கர காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டினா என்ன சொல்ற தமிழ்ல ரொம்ப புரியாத புதிருது இது யாருனாலையும் யாருனாலையும் ச முடியாது அப்ப நீங்க இது என்னதான் சொல்ல வரீங்க பிரபு நாங்க சாப்பிடறதா இல்ல நாளையில இருந்து எல்லாத்துக்கும் கலக்கம் வருதா இல்லைங்களா நாளில இருந்து நம்ம சாப்பிடறதா வேணாமே உங்களுக்கு யோசிச்சு வரும் கர்மா கண்டிப்பா இருக்கும் யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் கர்மா இருக்கும் ஆனா அந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் படி நம்ம செஞ்சுட்டோம்னா அந்த
அவங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்க எதுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு நானும் படிச்சுட்டு பெரிய ஆளாகி நானும் இதே மாதிரி பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு கிருஷ்ணருக்கு உதவுவேன் பகவத்கீதை படிக்கணும் அதுக்காக தெரியறதுக்காக நம்ம ஸ்கூலுக்கு போறேன்னு அந்த மூட்ல போங்க பண்றது ஒண்ணுதான் நான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கவங்களை பண்றது ஒண்ணுதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ் இல்லாதவங்களும் பண்றாங்க நாங்க டிஃப்ரெண்டாகவும் பண்ண மாட்டேன் நானும் ஆஃபீஸ் போறேன் எனக்கும் குழந்தைங்க இருக்கு நானும் சமைக்கிறேன் நானும் சாப்பிட்றேன் அப்போ உங்களுக்கு கர்மம் அவராதுன்னா எனக்கு வராது ஏன் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ணர் வழியில் பண்ணிட்டு இருப்பேன் கிருஷ்ணா இது உனக்கு உனக்காக சம்பாரிச்சு இன்னைக்கு இந்த ஜென்மாஷ்டமி வருது இவ்வளவு பணம் கொடுக்குறேன் அதுக்காக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு போவேன் ஏதாவது சாப்பாடு இருந்தா டெய்லி பெருமாளுக்கு நேவேதன் இல்லாம சாப்பிட மாட்டேன் ஏதாவது புக் படிக்கிறதுனால சினிமா புக்கு படிக்கிறத விட்டு கிருஷ்ணர் புக்கு படிப்பேன் ஏதாவது டிவி பார்க்கணுமா பார்ப்பேன் யூடியூப்ல ஏதாவது பிரச்சாரம் கிளாஸ் இருக்கு ப்ரோப்பார் கதைகள் இருக்கு அதை கேட்பேன் நானும் யூடியூப் பார்ப்பேன் அவங்களும் யூடியூப் பாக்குறாங்க நான் டிவோட்டி யூடியூப் பார்ப்பாங்க இதுல வித்தியாசம் என்ன இருக்கு அவங்க பாக்குற கண்டென்ட் வித்தியாசம் இருக்கு அவங்க செய்யற செயல்கள் கண்டென்ட் இருக்கு ஆனா ஒரே விதமான செயல்கள் தான் நோக்கம் இது கிருஷ்ண கான்சியஸ் அகில உலக கிருஷ்ண கான்சியஸ் இயக்கம்னு ப்ரோப்பார் எழுதுனார் என்னன்னா மைண்ட்ல இருக்க எல்லாரும் நீங்க மைண்ட்ல கிருஷ்ணா உனக்காக பண்றேன்னா பாவம் இல்லை கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு மற்ற காரியம் பண்ணீங்கன்னா அது கர்மா புரிஞ்சதுங்களா கருமான என்னன்னு புரிஞ்சதுங்களா முதல் அப்புறம் வேறு வேற வேறுபாடுகள் அப்புறம் பார்க்கலாம் மூறு விதமான கருமா இருக்கு அதெல்லாம் முடி அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ கருமான்றது ரொம்ப 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 கடினமானது அது அரை புரியவே முடியாதுங்க லைஃப்ல நீங்க நடந்தாலும் உயிரினங்களை சாப்பிடுக்கிறீங்க கொட்டாவி விட்டாலும் சரி ஏன்னா அந்த சின்ன சின்ன ஜீவராட்சிகள்லாம் இருக்கு நம்ம கண்ணு தெரியாது மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கலாம் டாக்டர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புக்குள்ள வயிற்றுல சாப்பிடுறதுக்குள்ள எத்தனையோ கிருமிகள் உள்ள இருக்கும் எத்தனையோ பாக்டீரியால வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் டைஜஷனுக்கு நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டுக்கீங்க ஒரு நாளைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா டாக்டர் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்க பண்ணுவாரு அவர் நல்ல பயிற்சி பேக்டீரியாவும் நான் பேக்டீரியாவும் சாப்பிடுச்சிரும் உள்ள அப்ப அது அதுவும் குற்றம் தான் அதுக்கும் கர்ம பயன்கள் வரும் ஒவ்வொரு உயிரினத்தை கொள்ளும் போது மறுபடியும் அந்த உயிரினம் அதுவாக பிறந்து நம்ம அதுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேட் இருக்கும்போது எப்படி நீங்க ஜீவனத்தை நடத்துறது அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் கேட்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இது ஒரு உதாரணத்தை பாக்கலாம் இவெல்லாம் வால்மீகி தெரியும் ராமாயணத்தை எழுதினவர் வால்மீகி முனிவர்னு தெரியும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தா தெரியுமா ரத்னாகர்னு அவர் பேர் ஒரு வேடுவன் அதுவும் நார்மலான வேடுவன் இல்ல அறையும் குறையுமா சாவடிப்பார் மிருகத்தை அதை பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் எல்லாத்தையும் வேடனா பார்த்துட்டு இருப்பார் அப்ப நார்தீவி வந்த நார்த வந்துட்டு ஏ ரத்னாகர் நீ என்ன பண்றன்னு தெரியுமா நீ இது மாதிரி பாவம் காரம் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாத்தையும் சாவடிச்சுட்டு இருக்க இந்த அரகத்துக்கு தான் போவேன் நான் இதுக்கு போறேன் எங்க ஃபேமிலிக்காக பண்றேன் அப்படின்னு போய் உங்க ஃபேமிலி வேணா கேள்வி அவங்க எல்லாம் உங்களால வருவாங்களா அப்படின்னு நேற்று சொன்னேன் அந்த போர் வைப்ஸ் மாதிரி அவங்க வைப் சொன்னாங்க ஐக்கியோ நீங்க உன சாப்பாடு போறது உங்க கடமை உனக்காக நான் ஏன் நரகத்துக்கு வரணும் நாங்களாம் சொர்க்கத்துக்குள்ள போவோம் அப்படின்றாங்க அப்புறம் புரிஞ்சுது ஓஹோ இவங்க ஃபேமிலிகளுக்காக நான் கஷ்டப்பட்டாலும் நாட்டுக்காக கஷ்டப்பட்டாலும் வீட்டுக்காக கஷ்டப்பட்டாலும் கருமா எனக்கு தான் வரும் ஏன்னா நீங்க பண்றீங்க உன்னுடைய டியூட்டி எதுவும் அவங்க ஃபேமிலியை பாக்குறது அப்படின்றாங்க அப்பதான் புரிஞ்சது இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப கர்மாவை பத்தி கேட்கிறார் நீ ராமநாம ஜபம் பண்ணனா அவர் என்னால ராமநாம எல்லாம் ஜபம் வராது எனக்கு எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கேன்னா மரா மார்னா வெட்டுறது மார் மாறுன்னு இந்தல சொல்லுவாங்க அது மாதிரி மரா மரான்னு சொல்லு அப்படின்னாரு மரா மரா மரான்னு சொல்லுனே ராம 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 ராமன் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அப்படிப்பட்டவர் தான் வால்மீகானவர் எதனால அந்த கர்மத்தை பயண திறந்ததுனால தூர்ப்பனகா இருந்தாங்க தூர்ப்பனகா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சாரி ராமரை ரொம்ப பிடிக்கும் கல்யாணம் பண்ணணும் அந்த அந்த இதுல ஒரு ஏகப்பத்தின் விருதம் எடுத்ததுனால கிருஷ்ணர் இதுல குப்தாவா வராங்க அவங்களை வந்து உத்தாரம் பண்றாங்க கர்மா வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் உரியது விலங்குகளுக்கு உரியது இல்லை ஒரு விலங்கு இன்னொரு விலங்கு சாப் சாவடிச்சு சாப்பிட்டா அதுக்கு கர்மா இருக்காது ஏன்னா மனிதர்கள் கீழே என்ன உயிரினங்கள் இருந்தாலும் அதுக்கு கர்மா இருக்காது மனிதர்களுக்கு மேம்பட்ட தேவர்களாக இருக்கட்டும் ஆஹ் வேற ஏதாவது கிம்பூஷர்கள் கிண்ணர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க மனுஷ ரூபத்துல யாரு நாலு லட்சமான மனுஷர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கர்மாவை இருக்கும் நம்ம இப்ப என்ன பாக்கணும்னா கர்மாவில இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் உம் கர்மாவில இருந்து இப்ப எப்படி வெளியில வரணும் நான் அப்ப சொல்லிட்டேன் கிருஷ்ண கான்சியஸா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த கர்மாவில இருந்து வர முடியும் இல்லைன்னா வர முடியாது இல்லைன்னா நீ கேட்க வேண்டியதான் நான் ஏன் பணக்காரதா போறேன் நான்
தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கை அடைகிறான் இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொல்றார் அடிச்சு சொல்றார் ஆணித்தனமா சொல்றார் பவகீதால அந்த காலேஜ மாமியாவ என்ன கடைசியில யார் என்ன நினைக்கிறாங்களோ என்கிட்ட வருவாங்க என்னை வீங்கு வீங்கு யாராவது நீங்க ஒரு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போதும் இல்ல கரடியா பிறப்பீங்க ஏன்னா தூங்கிட்டு தூக்கத்தை பிடிச்சது நான் பாம்ப பாத நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா பாம்பா பிறப்பீங்க இன்னொரு மரத்தை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கெட்ட பெண்களை பத்தி நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா மரம் ஆயிடுவீங்க ஏன்னா ட்ரெஸ்ஸே தேவையில்லை ஆடைய மரத்துக்கு ஆடையே இல்லை ஆடை இல்லாம இருக்குன்னு சில பேர் ஆச்சப்பட்டாங்கன்னா அந்த கட்சி காலத்துல மரமா பிறந்துருவாங்க நீங்க என்ன பிறப்பீங்களோ கிருஷ்ணர் வந்து பாரபட்சம் இல்லாதவர் நீங்க என்ன கேட்டாலும் பண்ணிடுவாரு பாவம் நான் இவரை கொலை பண்ணணும்னு நினைச்சா உனக்கு அந்த கருமா இருந்தா கொலை பண்றதுக்கு பர்மிஷன் கொடுப்பாரு அந்த கிருஷ்ணர் கொடுக்கறது பர்மிஷன் கொடுத்தாதான் நீ பண்ண முடியலன்னு அதுவும் பண்ண முடியாது கிருஷ்ணர் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவார் ஆனா அவர் என்ன ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக பகவத்கீதை மூலமாக இதெல்லாம் தப்பு பண்ணாதப்பா இது நல்லது இல்லைன்னு கேட்டு சொல்லுவார் அந்த விளக்குல கை வைக்காத நெருப்புல கை வைக்காதான்னு சொல்லுவாங்க அந்த பசங்க நம்ம கேட்போமா கேட்கவே மாட்டோம் அது எப்படி அப்பா சொல்ற கை வைக்காத நம்ம முதல்ல போய் வச்சுட்டு தான் வந்து பார்ப்போம் ஏன் அப்பா பண்ணக்கூடாது ஏதாவது ஒன்று குழந்தை கிட்ட பண்ணாதடான்னு சொன்னா முதல்ல போய் பண்ணிட்டு தான் வரும் ஆர்வம் நீங்க சொல்லாம சும்மா இருந்தாலும் அந்த குழந்தை ஒன்றும் பண்ணிருக்காது நம்ம பண்ணாதடானா ஏதோ இருக்கு போல வச்சு முதல்ல போய் ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் வேணான்னு சொன்னா கேட்க மாட்டோம் நம்ம வந்துட்டோம் இங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அந்த கர்மம் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு மேல ஒண்ணு அந்த கர்மத்தை பண்ண பாவா இன்னொரு கர்மா அந்த கர்மா இன்னொரு கர்மா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் காம்ப்ளெக்ஸ்ல பண்ணிட்டோம் அதனாலதான் பல பல ஜென்மமா ஜென்ம சைக்கிளா சைக்கிளா ஜென்ம மிருத்து ஜராபி அதுல பஜகோவிதம் பண்ண மாதிரி அவர் சங்கராச்சரி சொன்ன மாதிரி புனரப்பி மாறடம் புனரப்பி ஜென்னம் இந்த ஜென்மத்துல பண்ண பாவத்துக்காக மறுபடியும் பிறக்கணும் அந்த பா அந்த ஜென்மத்துல மறுபடியும் கொஞ்சம் பாவம் பண்றதுக்காக மறுபடியும் பிறக்கணும் இதே நடந்துட்டே இருக்கேன் இது ஸ்டாப் பண்ணுனா எப்படி என்ன வழி ஆஹ் அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஹரே நாம ஸ்மரணம் தப்ப வேற வழியே இல்ல ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே நீங்க கேட்கலாம் இதுக்கு உதாரணம் என்ன பௌத்தின பெருமாள் பேர் சொன்ன மோட்சத்து போயிடும் அந்த கர்மா போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டா ஒரு உதாரணம் அஜாமில்லான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பிராமணர் இருந்தார் அஜாமில்லா ஸ்டோரி எல்லாம் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தெரியும் அஜாமில்லர் வந்து புண்ணியமே பண்ணல அவ பிராமணர் எல்லாம் தெரிந்தா அப்புறமேட்டு ஒரு வேசிய பார்த்தோன்னே மூடெல்லாம் மறந்துடுச்சு அதனால அப்புறம் வந்து எல்லா பழக்கத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு பிராமணர் பழக்கத்தை விட்டுட்டு குடிக்கிறது இன்னொரு பெண்களோட சவகாசம் வைக்கிறது இதே மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு எல்லாம் கெட்ட காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு வந்து கடைசி காலத்துல எம்ம தர்ம ராஜாக்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க அவங்களை பார்த்துட்டு பயம் ஆயிடுச்சு தெரியாம ஒரு குழந்தைக்கு நாராயணான்னு பத்தாவது குழந்தைக்கு நாராயணான்னு பேர் வச்சிருந்தான் தப்புனா இந்த யம தர்மர்ல பார்த்தோன்னு பீதி அடைஞ்சிட்டு நாராயணன காப்பாத்து நாராயணன காப்பாத்தணும்னு கிருஷ்ணன் சொன்னாரு என்னை யாரோ கூப்பிடுறாங்க போயிட்டு வான்னு விஷ்ணு தூதர் அனுப்புனார் இங்க வந்து விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் சண்டை யம தூதர்கள் சொல்றாங்க ஏ இந்த லிஸ்ட பாரு அவன் எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கான் நீ வாட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அவன் மோட்ச எல்லாம் போக முடியாது யம தர்ம ராஜா அனுப்பியிருக்காருங்களே இவனை கூப்பிட்டு போறோம் நாங்க யம தர்ம ராஜாக்கு உங்க வேலை பாரு வேலை பாரு அப்படின்ட்டாங்க அவங்க அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஏ இல்ல இல்ல இவர் நாராயணான்னு ஒரு தடவை சொல்லிட்டாரு அந்த பலன் சொன்ன ஒரு தடவை சொன்னா போதும் எல்லா பாவங்களும் போயிடும் நீங்க எல்லாம் அவங்களை எடுத்துட்டு போக முடியாது நான் கிருஷ்ணர் தரம் கூப்பிட்டு போவேன் நீங்க வேணா இப்ப யம தர்ம ராஜாவை போய் கேளுங்க நான் சுத்தோன்னு அந்த இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் சண்டை நடக்குது அவங்க சரி நான் யம தர்ம ராஜாவை போய் கேட்டுட்டு வரேன் நீங்க இங்கே இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க யம தர்ம ராஜா கிட்ட போறாங்க யம தூதர்கள் போயிட்டு யம தர்ம ராஜா நீங்க என்ன சொன்னீங்க யாரு பாவம் பண்ணாலும் கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொன்னீங்க இவன் பாருங்க எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கா ஆனா யம தூதர்கள் பக்க நாங்க போன இடத்துல விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து கலட்ட பண்றாங்க இவன் பண்ண பாவத்தை கணக்குல சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பக்கம் பக்கமா எழுதலாம் நோட் புக்கே பத்தாது பெரிய கம்ப்யூட்டர்ல எழுதினாலும் பார்த்தாது அவ்வளவு பாவம் பண்ணியிருக்கான் இவன் அப்படின்னா ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர சொல்லிட்டானா நாராயணான்னு சொல்லிட்டானா அதனால மோட்சம் அப்படின்றாங்களே எப்படி இது
சொர்க்கத்துக்கும் போகல நரகத்துக்கும் போகல அவன் நேரம் என்ன பண்றான் போயிட்டு ஒரு யாத்திரையில உட்காந்து போய் உட்காந்து கால ஜெபம் பண்ணிட்டு நிறைய பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு விஷ்ணு லோகத்துல ஏரோப்ளைன் வருது கருடா ஏர்லைன்ஸ் சொல்லுவாங்க விஷ்ல புரோபாத் ஏர்லைன்ஸ் நம்ம எல்லாம் போறதுக்கு ஒரே ஒரு ஏர்லைன்ஸ் தான் இருக்கு டிக்கெட் இருக்கு விசா வேணும்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 யார் ஒருத்தர் நிச்சயம் இதை ஜபம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த பிளைட்ல டிக்கெட் கிடைக்கும் அது கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டே இருப்பார் எத்தனை நாள் நீங்க ஜபம் பண்ணீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் கேட்டுருந்தீங்களா தப்பா நினைக்க கூடாது நான் என்னடா இவர் இப்ப கேட்கிறாரு போர்ஸ் பண்றாருன்னு நினைக்க கூடாது எனக்காக ஒரு காரியம் பண்றீங்களா டெய்லி நீங்க பதினாறு மாலையா இருக்கட்டும் ஒரு மாலையா இருக்கட்டும் தயவு செஞ்சு உங்க பேரை போட்டு நான் இத்தனை மாலா ஜபம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உற்சாகத்தை எல்லாத்தையும் உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக வாட்ஸ்அப்ல டெய்லி உங்க பேரை போட்டு பிரபு நான் இன்னைக்கு இத்தனை ரவுண்டு ஜபம் பண்ணேன்னு போடுங்க ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்க வயசானவங்கள இருக்கீங்க எனக்கு டைம் இருக்குன்னா இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்னா பதினாறு ரவுண்டு இமீடியட்டா ஜம்ப் ஆகுங்க பதினாறு ரவுண்டு டெய்லி வரத்துக்கு பாருங்க சில பேர் இல்ல ஆபீஸ் வேலை இருக்கு இப்பதான் வந்திருக்கோம் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு போடுங்க ஒரு ரவுண்டு அடுத்த ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு ரெண்டு ரவுண்டு ஆக்குங்க அப்புறம் ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு ஒரு நாலு ரவுண்டு பண்ணுங்க டைம் செஞ்சு அதை போடுங்க ஏன்னா அது போட்டோம்னு என்ன ஆகும் இன்னைக்கு போட்டிருக்க நாளைக்கு நான் போகணும்னு ஜபம் மாட்டு பண்றதுக்கு ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கும் நான் சொல்றதெல்லாம் வந்து மேல் பார்வையில சும்மா சொல்றாரு பிரபு அப்படின்னு இருக்கலாம் நீங்க நான் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா சீக்கிரமா கிருஷ்ண கட்டத்தை போகலாம் உங்களுக்கு கிருஷ்ண கட்டத்துல எப்படி சீக்கிரமா போன்றதுக்காக சில சில என்ன சொல்றது டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன் அது உங்க இஷ்டம் ஃபாலோ பண்றது நம்பிக்கையோட பண்றதா இல்லையா நம்பிக்கை இல்லாத உங்களுக்கு விட்டது எனக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஏன்னா குருநாதர் சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா இவங்களுக்கு சேவைக்காக இருக்கேன் நான் சொல்றேன் நீ இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமா நீங்க இந்த பதினாறு ரவுண்டு வந்துருவீங்க யார் பதினாறு ரவுண்டு பண்ணலையோ டெய்லி இந்த வாட்ஸ்அப்ல போடுறது பெருமாள்கிட்ட வேண்டிக்கிறது நாங்க ஜவ் பண்ணணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு பண்ணீங்கன்னா இரண்டு மூணு மாசத்துல ட்ரெமெண்டஸா எல்லாரும் பதினாறு ரவுண்டு பண்ணலாம் அது பெரிய ஒரு இஷ்யூவே இல்லை டைம் கிடைக்கும் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்தையும் அனுகிரகம் பண்ணுவார் இந்த ஆபீஸ் வேலையா இருக்கும் வெயிட்டை குறைப்ப பிரச்சனைகளை கம்மி பண்ணுவார் ஆட்டோமேட்டிக்கா சூழ்நிலை வரும் கொஞ்சம் நம்ம குறைச்ச ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் தூக்கத்தை குறைச்சிட்டு பண்ணலாம் என்ன விதமான ஐடியா எல்லாம் வரும் அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க பேரை போட்டு எத்தனை ரவுண்டு டெய்லி ஜபம் பண்றத போடுங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அப்புறம் இன்னொன்னு அகாம சர்வ காமோ வா மோக்ஷா காம உதர திகா தீவிர பக்தி யோகேனா கஜத்தே புருஷம் பரம் ஒருவர் ஆசை இல்லாமல் இருந்தாலும் அல்லது அனைத்து பலனுக்கு முழுவதை விரும்பினாலும் அவளது முக்தியை விரும்பினாலும் ஒருவர் எல்லா முயற்சிகளிலும் முழு முதற் கடவுளை வணங்க முயற்சிக்க வேண்டும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு சரிப்பா நீ மனுஷனா போறதுட்ட நீ ஆசரிக்காதன்னு சொன்ன கேப்பியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொன்னாரு நீங்க எதிர் எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்க்காம நீ எல்லாத்தையும் பண்ணணும் இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்னார் கர்மண்யவாதி காரசை மாப்பல உன் கடமை மட்டும் செய் எதுவும் எதிர்பார்க்காதன்னா பிரபுட்ட கேட்கலாமா நான் இன்னைக்கு ஆபீஸ் போறேன் நாளைக்கு சம்பளமே கொடுக்கலாமா மேனேஜர் நீங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போவீங்களா நீங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க ஓ கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு பகவத் கீதால எதுவும் எதிர்பார்க்க கூடாது பணமே எதிர்பார்க்க கூடாது நாளைக்கு நான் வேலைக்கு போறேன்னு போய் பண்ணுவீங்க பண்ண மாட்டீங்க நம்மளுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் தெரியும் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த லெவல் வரது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு என்ன சொல்றாரு ஆசை இருக்கோ இல்லையோ அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் அந்த கிருஷ்ணருடைய நீங்க அது அந்த பலன்கள் என்ன வருது அது எனக்கு கொடுத்துரு அட்லீஸ்ட் நீங்க எதிர்பார்க்காதான் சொன்ன பலனை அது முடியாது ஒன்னால அட்லீஸ்ட் வேலைக்கு போ பணத்தை எதிர்ப்பாரு ஐக்க பாரு ஐக்கு வந்துச்சுன்னா என்ட்ட கொடுத்துரு எனக்கு என்ன சேவை பண்ணு கிருஷ்ணா உன்னால கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணரோட இப்ப சரணடை என்னையே சரணடை ஆசை இருந்தாலும் ஆசை இல்லாமலும் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கிருஷ்ணர் சரண்டர் சரண்டர் இந்த ஆசை எல்லாம் போயிட்டு நம்ம ஒரு முக்தியான ஜீவியா வந்துருவோம் ஒரு ஒரு ஞானியா வந்துருவோம் இந்த கிருஷ்ண ப இயக்கத்தை கேட்க கேட்க அந்த ஜபம் பண்ண ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திர ஜபம் பண்ண ஜபம் பண்ண நம்ம வந்து இம்மிடியட்டா கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிடலாம் அதுக்கான கிருஷ்ண சொல்றாரு அட்லீஸ்ட் நீ விட முடியலையா எதிர்பார்க்க எதிர்பார்ப்ப உடுக்க முடியலையா பரவாயில்ல என்ன இருக்கோ அதை என்கிட்ட கொடு அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஐந்து சுலபமான இதத்தை பண்ணலாம் ஏ பி சி
இது முடிவு எப்பயும் நம்ம பக்தர்கள் சங்கம் எங்க நடக்குதோ இமிடியா போய் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒன்னு அசோசியேஷன் மூணாவது பி ஃபார் புக்ஸ் ரெண்டாவது பி ஃபார் புக்ஸ்னா புத்தகங்கள் இந்த பகவத்கீதா பாகவதம் படிக்கிறது நிறுத்தப்படுறது டெய்லி ஒரு ஒரு பேஜ் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஜ் படிக்கிறதுக்கு என்னங்க வாட்ஸ்அப்பில் எத்தனை மெசேஜ் படிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேஸ்புக்லேயும் வாட்ஸ்அப்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் மக்கள் எத்தனை பேர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நான் மெசேஜ் எடுத்துனாலும் நைட்டில் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மே மெசேஜ் அனுப்பிட்டுருக்காங்க வாட்ஸ்அப்லேயே இருக்காங்க பசங்கள்லாம் அதுக்கு விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு ரெண்டு பேஜ் பிடிச்சிட்டு சரி நான் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்க நான் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேஜ் கண்டிப்பா படிப்பேன் நைட்டு அப்படின்னு ஒரு எடுத்து உறுதிமொழி எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஈஸியா பண்ணலாம் டைம் அவ்வளவு எடுக்காது மூணாவது பிரசாதம் அந்த நெய்வேதியம் பெருமாளுக்கு நெய்வே பண்ண பிரசாதம் இருக்கலாம் அப்புறம் ஜபம் மெயினா இது எல்லாத்தையும் விட இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா இந்த ஜபம் பண்றது ஜபத்தை பண்ணாம நம்மளால முன்னேறவே முடியாது டூ நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் உங்க வாழ்க்கையில கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல முன்னேற்ற மாட்டேங்கன்னா எப்படி ஜபம் பண்றீங்க எதை பொறுத்திருக்கு அதனால தான் எப்படி நான் ஜபம் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணுங்க சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்ல தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் கிருஷ்ண சொல்ற வாழ்க்கையில தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் நீங்க வெற்றி அடையணும் நூறு பர்சன்ட் வெற்றி அடையணும்னா இந்த ஜபத்தை ஒன்னு மட்டும் பண்ணா போதுங்க மற்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் பிரசாதம் சாப்பிடுறது புக்கு படிக்கிறது பக்தர்கள் சங்கம் இதெல்லாம் கரெக்டா வந்துடும் இதெல்லாம் வாழ்க்கையை தூய்மைப்படுத்தினா ஒழியே இந்த கர்மத்தை நம்ம மாற்ற முடியாது தெரிஞ்சது புரிஞ்சதுங்களா நம்ம எல்லாரும் இப்ப சேர்ந்துகிட்டு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நேற்று பண்ண மாதிரி ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் எல்லாரும் ஜபம் பண்ணலாங்களா எல்லாரும் மால் இருக்காங்க மாலாதவங்க பரவாயில்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணிட்டு நம்ம நான் வந்து கடைசியில தான் இப்ப ஜென்ரல் ஜபம் இன்னைக்கு நம்ம இப்போ முன்னாடியே பண்ணிடலாம் ஜபத்தை பண்ணிட்டு நம்ம அப்புறமேட்டு அந்த கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக ஏழு நல்லவா த ஃபார்ட்டி சிக்ஸு ஏழு ஐம்பதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எட்டு கால் வரைக்கும் திருப்பதி மறுபடியும் இருக்கும் அப்போ அதில் தான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் கர்மானா என்ன இப்போ வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் உண்மையான கர்மானா என்ன எத்தனை வகையான கர்மா இருக்குது அதெல்லாம் இனிமேல் தான் வரப்போகுது இது ஒரு ட்ரெய்லர் தான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் படத்தை இனிமேல் தான் போட போகிறேன் ஜபம் பண்ணிட்டு நம்ம படத்தை பார்க்கலாம் சரிங்களா சந்தோஷமா <laughs> ஜபம் <laughs> 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ராம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்ணேஷ்
நீங்க இந்த மாதிரி சாண்டிக் பண்றேன்னா கிருஷ்ணர் இறங்கி வந்துருவாரு போல இருக்கு கோலோகத்துல இருந்து இங்க வந்துருவாரு போல இருக்கு ரொம்ப அற்புதமா பண்றீங்க இதே கண்டினியூ பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போறது கர்மா இது வரைக்கும் ஒரு கர்மா தான் ஹை லெவல்ல கர்மா என்ன சொன்ன எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் கொடுத்துருந்தேன் அந்த ராஜா எப்படி வந்து பள்ளி ஆனார் நம்ம சமைச்சாலும் நடந்தாலும் சாப்பிட்டாலும் ஒரு மாத்திரையை போட்டுட்டாலும் கர்மா தான் ஒருத்தரை பார்த்து சிரிச்சாலும் சிரிக்க பண்ணாலும் கர்மா தான் அவர் தப்பா நினைச்சிட்டா இந்த பாரு என்ன சிரிக்கவே இல்லை என்ன பார்த்து சிரிக்கவே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டாலும் கர்மா தான் அது இந்த கர்மாவை கட்டுப்படுத்த முடியாது நம்மளால அது வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனா கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணா அந்த கர்மா எல்லாம் போயிடும் இந்த கர்மால மூணு விதமான கர்மாக்கள் இருக்கு ஒண்ணு கர்மா நார்மல் கர்மா இன்னொன்னு விக்கர்மா மூணாவது அகர்மா அப்படின்னு சொல்றவங்க இப்ப கர்மா என்னன்னா பாக்கலாம் கர்மானா இப்ப நார்மலா ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் எதா இருந்தாலும் கோயில கட்டுறதா இருக்கட்டும் புண்ணிய ஸ்தலம் போயிட்டு வர்றதா எல்லாம் இருக்கட்டும் நேரா ஒரு அன்னதானம் தான தர்மங்கள் இதெல்லாம் வேதாக்கு உட்பட்ட இந்த வேதாசுல என்னென்ன கொடுத்துருக்கோ அதுக்கு உட்பட்ட கடமைகள் ஒரு தந்தை வந்து ஒரு பொண்ணை பாத்துக்கிறது எப்படியோ மகன்களை பாக்குறது எப்படியோ ஒரு தாய் வந்து பசங்களையோ ஹஸ்பண்ட் எப்படி பாத்துக்கணுமோ அது கடமைகள் தாயோட கடமைகள் என்ன ஹஸ்பண்டோட கடமை என்ன நான் ஆபீஸா போனா ஆபீஸரா இருந்தா என்னோட கடமை என்ன ஒரு தொழிலாளியா இருந்தா தொழிலாளிய கடமை என்ன ஒரு நாட்டுக்கு என்ன கடமை ஒரு குடிமகனாக நாட்டுக்கு என்ன கடமை கடமை செய்யணும் இதெல்லாம் அந்த வரம்பரைக்கு உட்பட்ட லெஜிட்டிமேட் எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் அது கர்மான்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த கர்மா செஞ்சா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பற்றுதல் இது என்னது பாண்டேஜ் ஆகும் போதிக வாழ்க்கையில எப்பயும் நம்மளுக்கு கட்டுடப்படுவோம் இந்த கர்மா நல்ல கர்மா பண்ணாலும் கட்டுடப்படுவோம் அக்கர்மா என்னன்னா 
கர்ம வினைகளை ஏற்படுத்தாத செயல்கள் நான் சொன்னேன் ஆபீஸ் போறதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர்கிட்ட பெருமாள்கிட்ட வேண்டிட்டு நான் உங்களுக்காக ஆபீஸ் போறேன் என் பசங்க எல்லாம் கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வரணுன்றதுக்காக கிருஷ்ண கான்சியஸ் சேவையில ஈடுபடுன்றதுக்காக நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாம் படிக்கலாம் ஐயர் நல்ல ஐஏஎஸ் ஆகுங்க ஐ ஐபிஎஸ் ஆகுங்க தப்பே இல்லை கிருஷ்ணருக்காக இதை சேவை பண்ண முடியும்னு நினைச்சிட்டு நான் கிருஷ்ண பக்தியில வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்காக அதையும் பண்ணிட்டு இதையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்க கிருஷ்ணர் எல்லாத்துலயும் சேர்த்துக்கணும் எந்த காரியத்தை கிருஷ்ணரை சேர்த்துக்கிட்டு கிருஷ்ணர் நிமிதம் பண்றதோ கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லிட்டு கொடுக்கறதோ இல்ல கிருஷ்ணருக்காக பணத்தை செலவழிக்கிறதோ இது எல்லாம் அக்கர்மான்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் வந்து எல்லாத்தையும் சாவடிச்சா போற கருத்துல ஒரு கர்மா வரல ஏன் ஆயிரக்கணக்கான பேர்களை கோடிக்கணக்கான பேர்களை இன்பாக்ட் சாவடிச்சார் அறுபத்தி மூணு கோடி மக்கள் மகாபாரத யுத்தத்துல கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூணு கோடி மக்கள் இமேஜின் இந்தியாவில எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு ஆஃபோத பாப்புலேஷனை சாப்பிடுச்சா குண்டை போட்டு சாப்பிடுச்சா அப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அர்ஜுன் வந்து அது சும்மா சர மாதிரி அறுபத்தி மூணு கோடி மக்களை சாப்பிடுச்சிருக்கார் அதெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய பாவம் இருந்தாலும் அவருக்கு வரல ஏன்னா கிருஷ்ணரை திங்க் பண்ணி அர்ஜுனை சொன்னது மாம் அனுஸ்மர யுத்தேச்ச அர்ஜுனை சொன்னாரு சார் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு மாம் அனுஸ்மரன்னா என்ன நினைச்சிட்டு சண்டை போடுவீங்க அப்படின்னா அர்ஜுன் கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டு கிருஷ்ணருக்காக சண்டை போட்டதுனால இந்த வரல இதுல சரி அக்கரம் கர்ம அர்த்தமாயிடுச்சு அக்கர்ம அர்த்தமாயிடுச்சு இந்த விக்கர்மான என்ன என்னங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் இது இயற்கையின் விதிகளுக்கு எரிதரான புறம்பான சட்ட விரோத நடவடிக்கைகள் எது இதுல சட்ட விரோத நடவடிக்கைகள் இருக்கோ தர்மத்திற்கு எதிராக இறைக்கப்படும் வக்கிரமங்கள் செயல்கள் இது எல்லாம் விக்கர்மான்னு சொல்ல வரும் இது வந்து அந்த சாஸ்திரத்துல இல்ல சாஸ்திரப்படி இல்ல இன்னொரு மிருகத்தை கொள்றதோ இல்ல குடி இதெல்லாம் எது எது தகாத உறவுகள் இருக்கோ இதெல்லாம் சம் இது இதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் பண்ற தகாத காரியங்கள் தடை செய்யப்பட்ட காரியங்கள் பாவ செயல்களை செய்தல் இது விக்கர்மா கேட்டகரியில வரும் ஸோ கர்மா விக்கர்மா அகர்மா இருக்கு கர்மானா புண்ணிய செயல்கள் வலைமுறைக்கு உட்பட்ட செயல்கள் ஆனாலும் இது கட்டுண்டப்படும் விக்கர்மா பண்ணா மட்டும்தான் விடுதலை ஆகும் இந்த ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் பண்றது டெய்லி பௌத்திதா படிக்கிறது கிருஷ்ணருக்காக எல்லாம் செய்யறதுனா விக்கர்மான்னு வரும் அகர்மானா அதுவும் பாண்டேஜ் அது இன்னும் பாதாள லோகத்து லைஃப் எல்லாம் லைஃப் ஆஃப்டர் லைஃப் நரகத்திலே இருப்போம் அந்த அகர்மா காரியத்தை பண்ணா இது வரைக்கும் யாருக்கா டவுட் இருக்குங்களா கர்மானா என்னன்னு டவுட் இருக்குங்களா கர்மானா மூணு விதமான கர்மா இருக்கு கர்மா விகர்மா அகர்மா அகர்மானா தகாத செயல்கள் சாரி அகர்மானா கிருஷ்ணருக்குரியான செயல்கள் அது மட்டும் செய்யணும் மற்ற எல்லாத்தையும் அந்த விக்கர்மாவையும் கர்மாவையும் விட்டுடணும் கர்மாவும் பண்ண என்ன ஆகும் நல்ல புண்ணிய லோகத்து போவீங்க போயிட்டு வந்து ஒரு பெரிய தொழிலதிபராவோ இல்ல தான தர்மம் பண்றவரா பார்ப்பீங்க மறுபடியும் இந்த லோகத்துக்கு வரணும் நீங்க வந்து அந்த தான தர்மத்தை பண்ணாதான் அந்த புண்ணிய காரணமே எல்லாம் போகும் அதனால புண்ணிய காரணம் பண்றது நல்லதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க சில பேர் புண்ணிய காரணம் பண்றேன் அனாத ஆசிரமத்துக்கு அது பண்றேன் இது பண்றேன்னு பண்ணலாம் தப்பு இல்லை கிருஷ்ணர் மூலியமா கிருஷ்ணருக்கு ஒரு வரம்புரைக்கு உட்பட்டது என்னவோ அது பண்ணுங்க அன்னதானம் பண்றது பிரசாதமா கொடுக்கறது அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு குடிகாரம் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து மணிக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க ஒயின் ஷாப்புக்கு முன்னாடி வந்து பிச்சை கேட்கறான் ஐயோ பாவமே பிச்சைக்காரன் சொல்லிட்டு பத்து ரூபாய் போடுறீங்க அவன் போய் என்ன பண்ணுவான் முதல்ல ஏத்தாப்பு கடையில குடி கடையில போய் குடிப்பானா இல்லையா அதுக்கு காரணம் போயிட்டு படம் வாங்கி குடிப்பாரு ஆஹ் அதனால அப்ப அப்ப பணம் போட்டா ஐயோ தர்மம் பண்றது நல்லா தர்மம் தலை காக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிமகனுக்கு ஒரு குடிம நான் ஒரு இந்திய குடிமகன் இன்னொரு குடிமகனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அவர் அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போய் ஆகும் அந்த பணம் பாவம் டபுள் ஆகும் அதனால புண்ணியம் பண்றதும் தப்புதான் அதுக்காக புண்ணியம் பண்ணாதான்னு சொல்ல வரல பண்ணுங்க நாங்க விருந்தாவது ஆஹ் கரெக்டா சொன்னீங்க பாருங்க பாத்திர மருந்து பிச்சை எடுக்கணும் பிச்சையை கொடுக்கணும் கொடுக்கறதுலயும் டைம் இருக்கு டைம் பிளேஸ் சர்க்கம் ஸ்டான்சஸ் சொல்லுவாங்க காலம் நேரம் பாத்திரத்தை பார்த்து பாத்திரத்தை பொருள் அறிஞ்சு பொருளை கொடுக்கணும் அதுவும் கர்மதான் நல்லது பண்ணாலும் மாட்டிக்கிறோம் கெட்டது பண்ணாலும் மாட்டிப்போம் இந்த அகர்மான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா கிருஷ்ணருடைய இயக்கத்துல என்ன பண்ணாலும் அது மட்டும்தான் நம்மள காப்பாற்றும் அதை தவிர மீது எல்லாருமே நம்மள பயன் பண்ணணும் சொல்லிட்டான் சரி இப்ப இன்னொரு இன்னொரு வகைகள் ரெண்டாவது வகையா பிரிக்கலாம் கர்மா இன்னொரு வகையில பண்ணிக்கலாம் பிரார்த்த கர்மா சஞ்சித கர்மா இல்லைன்னா வர்த்தமான கர்மான்னு சொல்லுவோம் கூட்டு கர்மாவுக்கு வரேன் இப்போ வந்து கூட்டு கர்மா வந்து நாலாவது கேட்டகரியா வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு கேட்டகரி இருக்கு பிராப்த கர்மா சஞ்சித
படத்தை வரைய முடியுமான்னு பாக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரே நிமிஷம் இருங்க என்னென்ன பாவ காரியங்கள் பண்ணமோ புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணமோ அதெல்லாம் ஒரு தண்ணி தொட்டில இருக்கிறது அது பிரார்த்த கர்மா அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா அந்த தண்ணி தொட்டியில ஒரே ஒரு பக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு பக்கெட் தண்ணி மட்டும் எடுக்கிறோம் இந்த லைஃப்ல இந்த லைஃப்ல நம்மளுக்கு இந்த லைஃப்ல எவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கணும்னா பாண்டவர்கள் சாரி கௌரவர்களுக்கு திருதராஷ்டிரனுக்கு நூறு மக்கள்கள் பிறந்தாங்க அவங்க எல்லாம் பிறந்த உடனே ஆஹ் எல்லா நூறு பேர் செத்துட்டாங்க அப்ப கிருஷ்ணர் அழுதுட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு அப்ப அப்ப கேக்குற கிருஷ்ணன் கிட்ட ஏன் நூறு பர்சன்ட் ஒரே மாதிரி செஞ்சுட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா செத்துருக்கலாமே அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொல்ல போன ஜென்மத்துல நூறு வருஷத்துக்கு நூறு வய வருஷ நூறு என்ன சொல்றது வாழ்க்கைக்கு முன்னாடி நீங்க பிறப்புக்கு முன்னாடி நூறு பிறப்புக்கு முன்னாடி ஒரு மரத்துல நூறு ப பறவைகள் இருந்தது நீங்க எல்லாத்தையும் சாப்பிடுச்சிட்டீங்க அதன் பையனை அனுபவிக்கிறீங்கன்னு சொன்னாரு அப்ப திருதராசர் கேட்டாரு சரி நெக்ஸ்ட் லைஃப்லயே அது கொடுத்துருக்கலாமே ஏன் நான் வந்து நூறு வருஷம் வரைக்கும் நூறு வாக்கா நூறு என்னது சொல்றது நூறு பிரவி வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அவர் கிருஷ்ணர் உதாரணம் சொன்னார் ஒரு மகனை பிறக்கணும்னு ஒரு மகனோ மகளோ பிறக்கணும்னா குழந்தைய பிறக்கணும்னு அவ்வளவு பாக்கியம் வேணும் நீ அவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணணும் நீ நூறு வருஷத்துக்கு புண்ணியம் பண்ணி புண்ணியம் பண்ணி நூறு குழந்தை பிறந்து புண்ணியான பிறகு அந்த கர்மம் அப்ப வருது நூறு வருஷம் நூறு பிரவி அழைச்சு இப்ப வருது அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி இந்த கர்மா வந்து எப்போ ஒர்க் ஆகும் தெரியாது ஒரு டேங்க் மாதிரி இந்த சங்கீத் கர்மானா ஒரு பெரிய டேங்க் மாதிரி மொத்த கர்மா டேங்க் ஃபுல்லா வச்சிருப்போம் ஆனா இந்த பிராரப்த கர்மானா இந்த வாழ்க்கைக்கு நம்ம என்ன அனுபவிக்க போறோமோ அது மட்டும் இருக்கும் இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும்னா சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா ஒரு வேடம் இருக்கான் வேடம் பின்னாடி வந்து அந்த வம்புலாம் வச்சிருப்போம் பின்னாடி அர்ஜுன் எல்லாம் ஒரு கோலையில அம்புலாம் வச்சிருப்பாரு அந்த எத்தனை அம்புகள் இருக்கோ அதெல்லாம் சஞ்சித் கர்மா மொத்த கர்மா ஒரே ஒரு அம்பை எடுத்து ஒரு ஒரு மாட்டையோ ஆட்டையோ அடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அது பிராப்த கர்மா இந்த 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 லைஃப்ல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கோ அது பிராரப்த கர்மா இன்னொரு ஃபியூச்சர் கர்மா வர்த்தமான கர்மா என்னன்னா நம்ம இனிமேட் செய்ய போறதெல்லாம் அந்த வாட்டர் டேங்க் உள்ளாரே மறுபடியும் போவோம் ஒரு டேங்க்ல இருந்து ஒரு பக்கெட்ட நீர் எடுத்தோம் இந்த 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 மனுஷ ஜென்மத்துல நம்ம என்ன அனுபவிக்க போறோம் அந்த பக்கெட்ல இருக்கிற கர்மா மட்டும் வரும் மற்றது பாதி பின்னாடி இருக்கிறது இன்னும் ஸ்டாக்ல இருக்கே இருக்கும் அப்புறம் திருப்பி நம்ம திருப்பி ஸ்டாக்ல போட்டுட்டே இருக்கும் இன்னும் ஃபியூச்சர் கர்மா இன்னும் பண்ண போறதுலாம் அந்த டேங்க்ல போய் ஏறிட்டே இருக்கும் அதனால இந்த மூணு விதமான கர்மா இருக்கும் ஒன்னு அந்த பெரிய மொத்த கர்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது சஞ்சித் கர்மா மொத்த கர்மா அப்படியே இருக்கும் அது இந்த ஜென்மத்துல வரலாம் அடுத்த ஜென்மத்துல வரலாம் இல்ல இன்னொரு இன்னும் பத்து ஜென்மம் கழிச்சியும் அந்த கர்மா வரலாம் ஆனா பிரார்த்த கர்மானா இந்த ஜென்மத்துல நம்ம இன்னும் அனுபவிக்க போறோம் முன்னாடியே பிரம்மா எழுதிடுவார் இந்த ஜென்மத்துல இந்த பேரண்ட்டுக்கு இப்படி பிறக்க போற இவ்வளவு பணம் வர போது இவ்வளவு மூச்சுட போற இத்தனை கஷ்டங்கள் அனுபவிக்க போறேன்னு எழுதிட்டார் அந்த மாற்ற முடியாது இந்த மூணு கர்மால இன்னொரு ஃபியூச்சர் கர்மா இந்த மூணு கர்மால ஒன்ன மட்டும் தவிர இது எல்லாத்தையும் மாத்தலாம் ஏன் சொல்றேன் பாருங்க இந்த சாரி இந்த கூட்டு மொத்த கர்மா சஞ்சித்த கர்மா இருக்கு இல்லைங்க பை சாண்டிங் நிறைய கிருஷ்ணா பழைய இருக்கிறது எல்லா ஸ்டாக்கையும் தூள் தூளா போயிடும் பகவத் கீதா கிஞ்சித கீதா நம்ம கங்கால போய் முழுகிட்டு வந்து அவ்வளவு பாவ காரியங்கள்லாம் போயிடும் ஒருத்தர் கேட்கலாம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் உங்களுக்கு இப்ப கங்கா போயிட்டு சாணம் போயிட்டு வந்தா எல்லா பாவம் போயிடும் சொல்றாங்க இல்ல அப்புறம் பாவம் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க இப்ப பார்த்தா பெங்காலையில காவேரி சாரி காவேரி நதிக்கரையிலோ இல்ல இப்ப கங்கா நதிக்கரையிலயோ வருஷம் ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் பாவம் இல்லையே மல் திருப்பி திருப்பி பாவம் வந்துட்டே இருக்கீங்களே அவங்க ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க யார நான் சொல்ற கேள்வி புரியுதுங்களா திருப்பி திருப்பி அவங்க பாவம் பாவம் செய்யறாங்க நினைக்கிறேன் இல்லையே நீங்க ஒரு தடவை போயிட்டு இப்ப குளிச்சு நாளைக்கு பிளைட் எடுத்துட்டு போயிட்டு கங்கால குடிக்கிறீங்க எல்லா பாவம் போவோமா இல்லைங்களா யாருக்காவது நம்பிக்கை இல்ல அதுக்கு நம்பிக்கை இல்லாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா போ
அப்புறம் திருப்பி இருந்தாலும் பாவம் பண்ணாலும் திருப்பி கஷ்டப்படுறீங்களே ஏன் கஷ்டப்படுறீங்கன்னு அர்த்தம் பாவம் பண்ணவரால கஷ்டப்படுறீங்க போயிட்டு வந்த பிறகு கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையே மக்கள் யாராவது ஒருத்தர் நான் கங்கையில குளிச்சுட்டேன் எனக்கு பாவம் எல்லாம் போயிடுச்சு நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் யாராவது ஒரு ஆளை காட்டுங்க அப்புறம் எதுவும் குளிக்க போகணும் அது உண்மையா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்ப அப்ப அது கங்கைக்கு போகவே தேவை இல்லையே அதுதான் இந்த சஞ்சித் கர்மா மொத்த கர்மா என்னன்னா அப்ப அன்னைக்கு என்ன வருமோ அந்த கர்மா மட்டும்தான் அழியும் மொத்த கர்மாவும் அழியாது கங்கைக்கு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு இப்ப அன்னைக்கு என்ன பலன்கள் இருக்கோ அந்த வாரத்துக்கு என்ன பலன் இருக்கோ மோஸ்ட்லி அது மட்டும் போகும் அவ்வளவுதான் மறுபடியும் அந்த சஞ்சித் கர்மா மொத்த கர்மால இருந்து வாட்டர் டேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பக்கெட் வரும் நாளைக்கு என்ன அனுபவிக்க போறோம் அது வரும் அதனால நான் கங்கையில போய் டெய்லி மூழ்கிட்டா டெய்லி மூழ்கிட்டு இருந்தா நான் அங்கேயே இருக்க வேண்டியதான் கர்மா போறதுனால கொஞ்சம் போவோம் மொத்தமா போகாது அது அர்த்தம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிராரத்த கர்மான்றத இதை அழிக்க முடியாது இது எப்பயும் இருக்கவே இருக்கும் ஏன் கேளுங்க இந்த பிராரத்த கர்மாவை அழிச்சுட்டா நம்ம இருக்க மாட்டோம் அந்த உடல் இருக்காது ஆத்மா இருக்காது சரீரம் இருக்காது நாளைக்கு ஒரு வேலையை பார்க்க மாட்டேங்க நம்ம இந்த இந்த உலக இதுல யார் யாருக்கு நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணிருக்கோமோ அவங்க எல்லாம் திருப்பி நம்ம தப்பு பண்ணுவாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நம்மள வந்து திட்டுவோம் ஏன்னா போன ஜென்மத்தை நான் திட்டிட்டு போனே அதெல்லாம் நடக்கணும் அதுக்காக இந்த அந்த கர்மாவை அழிச்சுட்டுனா நான் இருக்க தேவையில்லை இந்த உடம்பே தேவையில்லை அதனால இந்த பிராரப்த கர்மாவை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த சஞ்சித் கர்மா மொத்த கர்மா இருக்குல்ல பழைய ஜென்மத்துல என்னென்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் கிருஷ்ணர் அழிச்சிருவார் அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண போறோமோ அதையும் மாத்திக்கலாம் நம்ம எப்படி இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்துல இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அக்கர்மா விகர்மா அக்கர்மா சொன்ன இல்லைங்களா அந்த அக்கர்மா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கிருஷ்ணருக்காக சேவையில் பண்ணா ஃபியூச்சர் கர்மமும் வராது இப்ப இன்னொரு தடவை சொல்றேன் இந்த மூணு விதமான கர்மங்கள் இருக்கு என்னது ஆஹ் சாரி பிராரப்த கர்மா சஞ்சித கர்மா கூட்டு கர்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு சஞ்சித்த கர்மானா பழைய டேங்க் மாதிரி பல பெரிய என்னென்ன பாவம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் இருக்கும் அது கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர் இயக்கத்துக்கு வந்த உடனே அதெல்லாம் அழிச்சிருவார் இந்த பிராரப்த கர்மா மட்டும் கொஞ்சம் பலனை கொஞ்சம் கம்மியா பண்ணுவார் இன்கேஸ் பெரிய தலையே போகணும்னா கை மட்டும் போற மாதிரி பார்த்துப்பார் அவ்வளோதான் அதை ஃபுல்லா எடுத்துட்டா என்னவோ நம்ம இருக்கவே மாட்டோம் மூணாவது வர்த்தமான கர்மா ஃபியூச்சர் கர்மா இன்வைட்டு இன்னும் டேங்க்ல இன்னும் பைப்பு போட்டு அதிகப்படுத்தாம அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் நம்ம இன்னைக்கே ஸ்டாப் பண்ணலாம் கர்மாவை ஸ்டாப் பண்ணா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோட நம்ம இருந்தா இதெல்லாம் கட்டு இது கட்டுப்படுத்தலாம் அதனால நம்ம தலைவீதியை நம்ம மாத்த முடியும் நம்மளால நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் நான் என்ன பிறக்க போறேன் எந்த ஜென்மத்து வந்தது வந்தாச்சு அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஆனா கிருஷ்ணர்கிட்ட சரண்டர் ஆகிங்கனால அதுலயும் கன்சஷன் கொடுப்பாரு ஆனா அடுத்த ஜென்மத்துல அடுத்த பிரிவில என்ன பண்ண போறேன் என் பழைய கர்மா எல்லாம் போக முடியுமானா எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமா அழிச்சிடலாம் ஒட்டு மொத்தமா அழிச்சிடலாம் பழைய கர்மா என்ன இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடலாம் அதுதான் இந்த சஞ்சித் கர்மா பிராரத்த கர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனாலதான் சில பேர் செல்வந்தங்களா இருக்காங்க சில பேர் ஏழைகளாக பிறக்குறாங்க சில பேர் நபர்கள் வெவ்வேறு நபர்கள் வேறு ஒரு மாதிரி இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நான் பண்ண கர்மா அது அந்த கர்மா அவர்கிட்ட மாத்தலாம் நீங்க சில பேர் கேட்கலாம் இந்த ஜோதிஷம் பார்க்க போறீங்களே ஜோதிஷம் பார்க்க போறீங்களா அதை பார்க்கலாமா கர்மா படிதான் நடக்கும் ஜோதிஷம் ஜோதிஷம் பார்த்துட்டா அது சரி பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஒரே டைம்ல பிறந்திருக்காங்க ஆனா ஜாதகம் வேற வேறையா இருக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல இருக்கும் இல்ல ஒரே நிமிஷத்துல பிறந்தாலும் ஜாதகம் வேறன்றாங்க ஏன் ஒருத்தர் ஒரே மாதிரி இருக்குது இல்ல ஒருத்தர் ரெட்ட குழந்தைங்களா பிறந்திருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியா இருக்குது இல்ல அவங்க ஒரே டைம்ல பிறந்தாலும் வேற வேற மாதிரி கர்மைகள் அனுபவிக்கிறாங்க வேற வேறமான திங்ஸ் நடக்குது ஏன் ஆரோக்கிய பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க துளசி வழிபாடு புனித நதிகள்ல போய் பண்றதுனால கொஞ்சம் பாவம் குறையும் இந்த பழைய கொஞ்சம் பாவம் இருக்கிறது குறையும் பூர்த்தி போவாது ஆனா இப்ப இந்த சாண்டிங் அரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 அரே ஹரே அரே ராம அரே ராம 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 அரே அரே கிருஷ்ணா டக்கு டக்குன்னு டன் கணக்குல எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுருவார் அதனால தான் சொன்ன நீங்க கோடீஸ்வரன் ஆகலாம் அது ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ராமே மனோரமே சகசுரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானே ஸ்ரீ ராம நாம வரான ஓம் நமயதி ஒரு நிமிஷம் நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்துல கிருஷ்ணானு நாலு முறை வருது ராமானு நாலு முறை வருது ஒரு முறை நான் ராமா அப்படின்னு சொன்னா அது ஆயிரம் தடவை விஷ்ணு நாம சொன்னது சமானம் நாலாயிரம்
பதினாறாயிரம் ஒரு தடவை அரை கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொன்னீங்கன்னா பதினாறாயிரம் முறை விஷ்ணு விஷ்ணு சொன்னது சமானம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு தடவை அரை கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொன்னீங்கன்னா பதினாறு முறை விஷ்ணு சமானம் இதே நூத்தி எட்டு தடவை சொல்லுங்க எத்தனை ஆகும் தெரியுதுங்களா என் கால்குலேட்டர் பதினேழு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் முறை ஆகும் ஒரு தடவை நூத்தி எட்டு முறை அரை கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொன்னீங்கன்னா பதினேழு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் முறை விஷ்ணு நாமம் சொன்னது சமானம் இதையே ஒரு பதினாறு ரவுண்ட் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு பதினாறு ரவுண்ட் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பதினாறு மாதிரி பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ஆறாயிரம் நாலபத்தெட்டு லட்சம் ஆகுதுங்க விஷ்ணு நாமம் சொன்னது சகசம் சொன்னது சமானம் இன்னொன்னு இந்த பணத்தை நம்ம பேங்க்ல போட்டா எடுத்துட்டா குறைஞ்சிரும் ஆனா இந்த அரை கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை கிருஷ்ணா பேங்க்ல போட்டு வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஜென்மத்துல நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல இந்த எந்த லெவல்ல விட்டீங்களோ அந்த லெவல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் எல்கேஜி யூகேஜி படிக்க அவசியம் வேண்டியதில்லை மனுஷனா பிறந்தா மறுபடியும் எல்கேஜி படிக்கணும் யூகேஜி படிக்கணும் இருந்த பணம் போயிடும் ஆனா இந்த அரை கிருஷ்ண மாமந்திரம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா பேங்க்ல போட்டு வச்சா இது நிரந்தரம் எப்பயுமே நம்மள கல்வி இல்லாத காப்பு எந்த வாழ்க்கையில மறுபிறவி எடுத்தாலும் இந்த ஆத்மாவுக்காக பண்ற வேண்டியது இந்த அரை கிருஷ்ண மாமந்திரம் நீங்கள் எல்லாரும் கொடிசுறாரலாம் ஒரு முறை பதினாறு முறை நூத்தி நூத்தி எட்டு மகாகிருஷ்ண மந்திரம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ஆறு லட்சத்து நலபத்தி எட்டாயிரம் ஞாபகம் பண்ண பலன்கள் கிடைக்கும் அப்ப நீங்க கோடிசுறாயிருங்க ஒரே நாளா கோடிசுறாரலாம் இதுதான் சீக்கிரட் எத்தனை பேர் கோடிசுறாருங்கன்னு பாக்கலாம் நாளைக்கு நாளைக்கு எத்தனை பேர் ஜபம் பண்ணிட்டு எத்தனை ஜபம் பண்றேன்னு போடுங்க நீங்க கோடிசுறா லட்சாதிபதியா நான் சொல்றேன் சரிங்களா புரிஞ்சதுங்களா நான் சொன்னது வாழ்க்கையில தெரிஞ்சதெல்லாம் எல்லாமே தப்பிச்சு இவ்வளவு நாள் தப்பா நடந்துட்டு இருக்கா அன்று அப்படி ஒரு நிலைமை நாளைக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுனா நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் பூமி தன்னை தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனை சுற்றி வருதுன்னு சொன்னாங்க அது எல்லாம் தப்பு சூரியன் தான் பூமியை சுற்றி வருதுன்னு சொன்னா நீங்க யாராவது ஒத்துப்பீங்களா அது மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் நாளைக்கு பார்க்க போறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் நாளைக்கு பிரகிருத்தியை மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நான் ஒரு ஒரு டாபிக் அப்படிதான் சொல்லுவேன் எதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஆறு நாளும் மிஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு தடவை ஒரு வித்தியாசமான ஆஹ் உண்மைய சொல்ல போறேன் இது வித்தியாசமான கற்பனையும் இல்லை வேதத்துல இருக்கு வேதி காஸ்மாலஜின முடிஞ்சா யூடியூப்ல போய் வேதி காஸ்மாலஜின்னு தேடி பாருங்க அவ்வளவு பிரம்மாண்டத்தை பத்தி இந்த இந்த சிருஷ்டியை பத்தி எப்படி பிரம்மாண்டம் வந்தது கிருஷ்ண சூரியர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் சங்கராந்தி வருது உத்தராயணம் தட்சிணாயணம் என்னன்னா சூரியன் வந்து பாதையை மாத்திரார் சூரியன் தான் பூமி சுத்தி வர்றாரு ஆனா சயின்டிஸ்ட்ல பசங்க எல்லாம் படிக்கிறதுல என்ன படிக்கும் பூமி தனி தனி சுத்தி கொண்டு சூரியனை சுத்தி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க எது ரைட்டு யார நம்புறது சென்டிஸ்ட் நம்புறதா இல்ல அவங்க புக்ல எழுதிருக்கிற நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு நம்ம நவகிரகத்தை நம்ம சுத்தி வருவோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா சூரியன் இருப்பாரு ரத்தத்துல வந்துட்டு இருப்பாரு அது என்ன அர்த்தம் சந்திரக சந்திராயணம் சூரியாயணம் நடக்குது ஆஹ் பாப்போம் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு சங்கராந்தி நடக்கும் அப்ப சூரியன் வந்து இடத்த மாத்துவார் போற திசையை மாத்துவார் அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் எதைதான் நம்புறது வேதம் ஒண்ணு சொல்லுது சயின்ஸ் ஒண்ணு சொல்லுது ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இல்லைங்களா அது மாதிரிலாம் நாளைக்கு பார்க்க போறோம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இந்த பிரபஞ்சம் சிருஷ்டி எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்க போறோம் நாளைக்கு அதனால தை செஞ்சு மிஸ் பண்ணலாம எல்லாரும் வாங்க வரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க லட்சாதிபதியா கோடி சுவரனான்னு எனக்கு சொல்லணும் நீங்க அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு லட்சாதிபதியாவது ஆகணும் சரிங்களா பதினாறு முறை சாரி நூத்தி எட்டு முறை அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவை பண்ணீங்கன்னா லட்சாதிபதி ஆயிடுவீங்க அட்லீஸ்ட் லட்சாதிபதியோட தான் நாளைக்கு எல்லாத்தையும் நான் மீட் பண்ணுவேன் லட்சாதிபதி மட்டும் நான் மீட் பண்ணுவேன் லட்சாதிபதி இல்லாதவங்க தான் நான் மீட் பண்ண மாட்டேன் சரிங்களா இதுல ஏதாவது கரும் கரும்பத்துல ஏதாவது பத்தி கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்கலாம் ஓபன் ஃபார் டிஸ்கஷன் சாரு மாற கேள்வி கேளுங்க புரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி வந்திருக்கும் நான் சொன்னதுல நான் சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு கேள்வி எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கணும் உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் நான் சரியா சொல்லுன்னு அர்த்தம் நீங்க அதனால நீங்க கேள்வி கேட்கறத பொறுத்து நான் சரியா சொல்லியிருக்கேனா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ண போறேன் சொல்லுங்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ரவி பிரபு சொல்லுங்க 
அக்கர்மானா கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டி விக்கர்மானா தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் வேதத்தால் தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் விக்கர்மான்னு சொல்றோம் அக்கர்மானா கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டி கர்மானா நார்மல் ஆக்டிவிட்டி என்ன எல்லாமே கர்மால வந்துடும் மற்றதெல்லாம் கர்மாலே வந்துடும் அந்த கர்மாவை அக்கர்மாவா மாத்திரம் நம்ம அக்கர்மாவை மாத்திரம் என்ன பண்ணும் எல்லா கிருஷ்ணா இருக்கு கிருஷ்ணா மாத்திரம் ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம எதையும் விட வேண்டியது இல்லை பிரபு நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க எதையும் விடவே விடாதீங்க எதையும் விடாதீங்க கிருஷ்ணா மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிருஷ்ணா ஆட் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா உனக்காக பண்றேன் சர்வம் கிருஷ்ணா அப்பனா மஸ்து சகலம் நாராயண எப்படி எல்லா இத பாருங்க ஹோமம் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது பூஜை பண்ணுங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க நல்ல ஹோமம் பண்ணுவாங்க கணபதி ஹோமம் எல்லாம் பண்ணிட்டு சர்வம் சர்வம் கிருஷ்ணா அப்பனா மஸ்தும் போன சரியா லாஸ்ட் டைம்ல சொல்லுவாங்க நீங்க பாருங்க எந்த கோயிலா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் வைணவர்களா இருக்கட்டும் சைவர்களா இருக்கட்டும் ஆஹ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கடைசியில சர்வம் கிருஷ்ணா பண்ற மஸ்தன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரிதான் நம்மளும் நம்ம பண்ணிட்டு எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காக என்னென்ன பலன்கள் வருதோ அது கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் அது அந்த பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது அக்கரமா ஆயிடும் இல்லைன்னா அது கர்மா விக்கர்மா ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால திருப்பி மறுபடியும் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்னு அட்வான்டேஜ் நான் சொன்ன சஞ்சித் கர்மா பிராரப்த கர்மா ஃபியூச்சர் வர்த்தமான கர்மான்னு சொல்லிட்டு அந்த கூட்டு கர்மா எல்லாம் போயிடும் பழசெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிருக்க டேங்க் எல்லாம் தவளுபடி ஆயிட்டுருவார் கிருஷ்ணர் அவங்க சரண்டர் ஆன உடனே இந்த ஹரே கிருஷ்ணன் ஜபம் பண்ணப்பா எல்லாம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா அந்த பாவங்க எல்லாம் போயிடும் அந்த பாவத்தை போக்குறதுக்காகவே இந்த ஹரே கிருஷ்ணன் மாமன்றத்துக்கு ஜபம் பண்ணணும் சிவகுமார் சிவா தேங்க்யூ பிரபுஜி கோதை மாதாஜி இன்னைக்கு எதுவும் கேட்கலீங்களே பாட்டி கோதை மாதாஜி பிரபுஜி ஆஹ் கேளுங்க சரணகுமார் பிரபுஜி இப்ப வந்து நாம வந்து ஒரு தவ தப்பு செய்யறோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய கர்மா நல்லது செஞ்சாலும் அது நம்மளுடைய கர்மா இப்ப வேற யாரோ தப்பு செஞ்சு அதனால நாம பாதிக்கப்படுறோம்ல இப்ப நாம வந்து நல்ல வேலையே செஞ்சிருக்கோம் எந்த ஒரு தப்பும் செஞ்சிருக்க மாட்டோம் பட் பிகாஸ் ஆஃப் சம்படி மிஸ்டேக் நாம பாதிக்கப்படுவோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அந்த எலக்ட்ரானிக் சிட்டி இதுல வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அதுல வந்து ரெண்டு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க பட் அவங்க தப்பே பண்ணல கார் ஓட்டிட்டு வந்தது வேற ஒருத்த அவன் பழச்சுக்குனா பட் சும்மா ஓரமா ரோட் ஓரமா நின்று அவங்க ரெண்டு பேரு இறந்து போயிட்டாங்க இப்ப அவங்க இறந்ததுனால அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே சஃபர் ஆகுங்க சோ இது என்ன மாதிரி ஒரு இது இது வந்து இந்த நாலாவது கேட்டகரி நான் சொல்ல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் பண்ண வேணாம் ஓவியான்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலாவது கேட்டகரி என்னன்னா கூட்டு கர்மான்னு சொல்ல வரும் எந்த ஒரு இடத்துல நீங்க பாப்பீங்க சுனாமி நடந்திருக்கு அந்த சுனாமி அந்த ஊர்ல பண்ணவங்க எல்லாம் தப்பா பண்ணிருக்காங்க சுனாமி சென்னையில வந்ததுங்க எத்தனை பேர் செத்தாங்க அவங்க எல்லாம் பாவம் பண்ணவங்க அர்த்தமங்களா எத்தனை பேர் எஃபெக்ட் ஆச்சு என்ன நான் கூட்டு கருமால எப்படின்னா எந்த ஒரு இடத்துல பாவகாரம் நடக்குதோ அவங்க மற்றவங்களும் சேர்ந்து அனுபவிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க ஒரு மாட்டை பசு மாட்டை எந்த இடத்துல நிறைய வெட்டுறாங்களோ அந்த இடத்துல எங்க மாடோட ரத்தம் விழுதோ அந்த இடத்துல வந்து கூட்டு கர்மா நடக்கும் அப்ப வந்து பிரளயம் இந்த பிரளயம் இது மாதிரி நெருப்பு மாதிரி பாதிக்கப்படும் எல்லாரும் அஃபெக்ட் ஆகுவாங்க எந்த ஒரு இடத்துல வந்து இந்த ஜப்பான்ல ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பூகம் வந்துச்சு எதுக்கு தெரியுமில்ல அங்க வேலுன்னு சொல்லிட்டு அந்த தண்ணியில திமிங்கல நிறைய இருக்கும் நிறைய கண்ணாபின்னு ஒட்டுவாங்க அவங்க திமிங்கலுக்கெல்லாம் அதனால அந்த தாய் பூமி மாத்த கொந்தளிச்சு இந்த கூட்டு கர்மா வந்து எல்லாத்தையும் அழைச்சிருவாங்க இது காரியங்கள்லாம் தடைப்படை செய்ய தடை செய்யணும் நம்ம இந்த மாடு இப்ப மாடை பாதுகாக்குதல் பீப் கறிக்கிற அந்த எஸ்பெஷலி மாடு அது தடை செய்யணும் அது தடை செய்யலன்னா என்ன ஆகும் இந்த கூட்டு கர்மா ஆக வாக அந்த ஏரியால் நிறைய நினைச்சுன்னா அந்த ஏரியால இருக்கவங்க எல்லாரும் அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுதான் கூட்டு கர்மான்னு பேர் ஒண்ணு இன்னொன்னு நம்ம நினைப்போம் எப்படி எலக்ட்ரான் சீட்ல ரெண்டு பேர் வேற யாரோ போனார் அவர் எதுவுமே பாவம் பண்ணலன்னு அப்படி இருக்காது அவர் எதாவது பாவம் பண்ணிருப்பாரு கிருஷ்ணர் அந்த டைம்க்கு வர வச்சு அவரையும் அந்த ஒரே ஒரு கல்ல ரெண்டு மாங்கன்ற கதை வந்து கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு தெரியாது அவர் என்ன புரிவல் ஜென்மத்துல என்ன கர்ம பண்ணாரு ஓஹோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு கர்மானா எதுல வரும்னா இந்த பிரளயம் நடக்கிறது பெரிய பெரிய பாம்பு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது இந்த மொத்த மொத்தமா கேங் கேங்கா போறாங்க பாருங்க அது கூட்டு கர்மா யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க நீ நினைக்கலாம
அது ஆராய முடியாது ஆராய முடியாது அதனால நடந்திருக்கு ஏன்னா அவன் தப்பு பண்ணியிருப்பான் கிருஷ்ணர் அதனால ஒரே இடத்துல கூட்டு வச்சு பண்ணியிருப்பார் அது வந்து நம்ம அர்த்தம் பண்ண முடியாது இந்த கூட்டு கர்மால் எது வரும்னா மொத்தமா ஊர் ஊரா அழியுது பாருங்க கொரோனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கூட்டு கர்மா நம்ம தாய் மாதா கோ மாதாவை பாலை குடிச்சு சரியா பராமரிக்கிறதுனால உலகம் ஃபுல்லும் நடக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலயும் இந்த கொந்தளிப்பு நடக்குது அது ஒரே ஒரு ரீசன் என்னன்னா தாய் மாதா மாட்டை பாதுகாக்காதனால் வந்த வினை தான் இந்த கொரோனா வேற எதுவுமே இல்லைங்க அதனால எல்லாரும் கஷ்டப்படணும் நம்ம கேட்கல நான் என்ன பாவம் பண்ண கொரோனாக்கு நான் ஏன் கஷ்டப்படணும் எங்க ஃபேமிலியிலும் நிறைய பேர் இறந்தாங்க இழப்புகள் நான் டிவோட்டியா இருக்காங்க டிவோட்டி இருக்கவங்களுக்கு இழப்பு நடக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் நீங்க அப்படிதான் கூட்டு கர்மா ஒர்க் ஆகும் அதனால இந்த குரு கர்மா விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு ஃபர்ஸ்ட் போகணுமே இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நம்ம கையில இருக்காது நம்ம இமீடியட்டா ஹரே கிருஷ்ணன் ஜெபா பண்ணிட்டு குயிக்கா கிருஷ்ணட்ட போயிடணும் இதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது ஏன் வந்தது ஏன் வந்து நான் ஆராய்ச்சி நடந்தா நம்ம ஆராய்ச்சியே இருக்கோம் இல்லையா இது புரியாது புரியவும் புரியாது நம்மளுக்கு கரெக்டா புரிஞ்சது நான் சொன்னது எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேஸ் கூட்டு கர்மா இல்ல அது அவங்க இண்டிவிஜுவல் கர்மா இப்ப நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப்ல அவங்க அவங்க மாத்தி பாத்தி பண்ணிப்பாங்க அவங்க <laughs> 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 குருகல் <laughs> கட்டல <laughs> 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 அப்ப அவர் ஊருக்கு போயிருந்த போது அவங்க வந்து ராஜா சிப்பாய்களை வந்து யமுனாச்சாரியிட்ட கேட்கறாங்க என்ன நீங்க பணத்தை கட்டலையே நீங்க
அவரு எப்படி சொல்ற அவர் சொல்றாரு இருக்குதா ராணி பத்தி பிரத எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அது எப்படி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நீ வேணா பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு சொல்ல வராரு அப்படி யமுனாச்சாரியா சொல்றார் ராஜான்றவன் கடவுளுக்கு சமமானவன் இந்திரனுக்கு சமமானவன் இந்திர சந்திர அது மாதிரி நிறைய போர்ஸ் இருக்கு ஸோ ராணின்னு நம்ம ஒர்க் அது பல அந்த கர்மா ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் த கர்மா மக்கள் என்ன பண்றாங்களோ அது மக்களுக்கு வரும் மக்கள் பண்றது புண்ணி அவர் ராஜா போகும் ராஜா சரியா இருந்தா எல்லாம் நல்லா நடக்கும் யாராவது இந்த அதனால இந்த அரசியல்வாதிகள்லாம் எவ்வளவு கர்ம பண்றாங்களோ அவங்களால நம்மளும் அஃபெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இல்ல ஒரு தாய் தந்தை பண்ண புண்ணியம் மகன்களுக்கு போவோம் மகன்கள் பண்ற பித்திர கர்மா தாய் தந்தையர்களுக்கு போவோம் ஒரு போர்ஷன் எல்லாமே போயிடாது சில போர்ஷன் போவோம் ஸோ இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டு இன்னும் ஃபர்தர் காம்ப்ளிகேட்டு பெரியவங்க பண்ண தப்பு சின்னவங்களுக்கு வரும் சின்னவங்க பண்ண புண்ணியம் பெரியவங்களுக்கும் வரலாம் சரிங்களா ஒரு ஒரு டீச்சரா இருக்கீங்க ஸ்கூல்ல அதுவும் கர்ம அஃபெக்ட் ஆகும் நீங்க சரியா இல்லாம டீச்சர் போய் பாடம் பண்ணீங்கன்னா பசங்களுக்கு வராது இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல எப்படின்னா நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம பேசுனா அதுக்கு எஃபெக்டே இருக்காது நம்மளும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்மளும் ஒரு மேனேஜரா இருக்கும் ஒரு ஆபீஸ்னா அவங்க கர்மா அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த தொழிலாளிய சரியா பாத்துக்காம தொழிலாளி கஷ்டம் கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த கர்மா தான் அந்த தொழிலாளி ஏதோ ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு எங்க ஓனருக்காக ஏதோ ஒரு பிரசாதம் கொடுத்தானா உங்களுக்கு அந்த புண்ணியமும் கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்க அவனை வாழ்க்கை அவன் டிவோட்டியா இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க ஓனரா இருக்கீங்க உங்க கீழே ஒரு ஆறு டிவோட்டிஸ் வேலை பாக்குறாங்க அந்த புண்ணிய பலன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆறு டிவோட்டிக்கு நீங்க தொழில் வருமானம் கொடுத்து அவங்களை பாதுகாத்துட்டு வரீங்க அதனால கிருஷ்ணர் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் போடுவார் அதனால இந்த கர்மாவை பத்தி இன்னும் ஆராய்ஞ்சு அலைஞ்சு பேசினா பேசினா விடிய விடிய பேசலாங்க அதனால எஸ் பெரியவங்க பண்ற தப்பும் சின்னவங்களுக்கு போகும் சின்னவங்க பண்ற புண்ணியமும் பெரியவங்களுக்கு வரலாம் எத்தனை பர்சன்ட் எவ்வளவு வரும்ன்றதுலாம் எனக்கு தெரியாது அது இன்னும் டீடைல் அப்படி இன்னொரு நாளைக்கு பேசலாம் ரொம்ப அருமையான கேள்விங்க ரொம்ப அருமையான கேள்வி கேட்டீங்க கோவை மாதாஜி தேங்க்யூ சோ அப்போ தான் கேட்டீங்க சரியான கேள்வி கேட்டீங்க சீதா மாதாஜி சீதா மாதாஜி கோமதி மாதாஜி இன்னைக்கு எதுவும் தோணுங்களா சிவகுமார் சிவா எதுவுமே கேட்க எதுவுமே புரியல இல்லைங்களா இன்னைக்கு நான் சொன்னது எதுவுமே புரியல இல்லைங்களா சீதா மாதாஜி கோமதி மாதாஜி சரி நீங்க முடிச்சிடலாம் அன்னைக்கு நாளைக்கு எல்லாரும் தயவு செஞ்சு கேளுங்க குமத்தி கர்மத்தோட பலம் எப்ப நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஜென்மத்திலேயே கிடைக்குமா அதுவா அடுத்த ஜென்மத்துல கிடைக்குமா அதுதான் அந்த மூணு விதமான கர்மத்தை பார்த்தோம் சஞ்சித் கர்மா கூட்டு கர்மா சாரி சஞ்சித் கர்மா பிராரப்த கர்மா வர்த்தமான கர்மா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ஏடிஎம் எக்ஸாம்பிள் நான் வச்சுக்கோங்க இப்ப ஏடிஎம் போய் இமிடியட்டா பணம் கிடைச்சிரும் கார்டை போட்டோடனே பணம் வந்துடும் அது இமிடியட் கர்மா அது சஞ்சித் கர்மா பிராரப்த கர்மான்னா முன்னாடி பண்ண கர்மா இன்னொரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு மூணு மாசம் கழிச்சு நடக்கும் அடுத்த பிறகுல தான் நடக்கும் இந்த செக்கு போடுற மாதிரி போயிட்டு கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் வரும் அது மாதிரி சில பேர் செக் கொடுத்தா பணம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் அவன் கலெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஏடிஎம் தான் இமிடியேட்டாக போகலாம் அதே மாதிரி கர்மாவும் டிபென்ஸ் இமிடியேட்டாகவும் கிடைக்கலாம் இந்த ஜென்மத்துலேயும் கிடைக்கலாம் அடுத்த மாதமும் கிடைக்கலாம் இல்லை அடுத்த பிறவிலையும் கிடைக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த பிறவிலையும் கிடைக்கலாம் அதை பொறுத்து இருக்கு இப்போ திருவராச கதை சொன்ன மாதிரி அவர் நூறு மக்கள் பிறக்கிறதுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறமேட்டு அந்த நூறு பர்சன்ட் பேர் சாவடிக்க முடியும் அதனால அவர் நூறு ஜென்மம் வெயிட் பண்ணார் இந்த பாவத்தை பண்ணிட்டு கிருஷ்ணர் இமிடியேட்டாக அவர் தண்டனை கொடுக்கல நூறு ஜென்மம் வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பாவத்தை கொடுத்தார் அதனால எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட் இருக்கு இந்த சினாரியா மயணம் யார் சாவடிச்சாரோ அவரை மனுஷனா பிறக்கணும் அவர் மனுஷனா பிறகு வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் நம்ம ஏதாவது அவர் சாவடிச்சிருந்தாங்கன்னா மறுபடியும் அவரை சாவடிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் காம்ப்ளிகேட் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கிருஷ்ணன் மட்டும் தான் புரியும் கிருஷ்ணன் தவிர நம்ம இது புரியறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால எப்ப வேணாலும் இந்த கர்மா வரலாம் குருஜி அப்போ நம்ம இப்போ நம்ம நாம ஜபம் சொல்றதுனால இனிமே அந்த எல்லா கர்மாவும் போயிடுமா கண்டிப்பா போயிடும் இந்த சஞ்சித் கர்மா சாரி இந்த லைஃப்ல என்ன கர்மா இருக்கும் அது தவிர்த்து பழைய கர்மா பியூச்சர்ல பண்ண போறதுலாம் போயிடும் இந்த இந்த ஜென்மத்துல என்ன அனுபவிக்க போறோமோ அதை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அதை எடுத்துட்டு நம்ம உடல எல்லா எல்லா சேர்த்து போயிடும் அதனால இந்த ஜென்மத்துல இருக்கிற கர்மா தவிர பழைய ஜென்மத்துல இருக்க கர்மா ஃபியூச்சர்ல இன்வைட் பண்ண போற கர்மா ரெண்டுமே நான் கிருஷ்ணன் எடுத்துருவாரு
செஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் கோடி சொன்ன ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையும் இல்லை கர்ம பிரச்சனையும் இல்லை என்ன நடந்தாலும் சரி நம்ம தைரியமாக இருக்கலாம் கிருஷ்ணர் பார்த்து பாருன்னு சொல்லிட்டு அதனால நம்ம எல்லாரும் நாளைக்கு எல்லாம் ஜபம் பண்ணுங்க கோடி செலவுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ முடியுமோ ஜபம் பண்ணுங்க ஃப்ரீயாக இருந்தால் அதுக்காக வருத்தப்படுத்திக்காதீங்க எவ்வளோ முடியுமோ அவளை பண்ணுங்க ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணுங்க நான் ஒரு மாலை பண்ணுறேன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கரெக்டாக கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு மாலை பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு பதினாறு பண்ணுறது ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பண்ணுறது ஒரு நாளைக்கு மூணு பண்ணுறது அதை பண்ணாதீங்க ஒரு தடவை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணணும் என்னால் முடியும் என்னால் தைரியம் இருக்குது நம்பிக்கையாக இருக்குன்னா பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு பண்ணுங்க ரெண்டு மாதம் கழிச்சு மூணு மாதம் கழிச்சு டைம் கிடைங்க ரெண்டு மாலை பண்ணுங்க அப்புறம் மூணு மாலை பண்ணுங்க அது மாதிரி நம்ம ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போகுது Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You can try it. You can try it. You can try it. You can try it. நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை எப்படி கடவுள் படைச்சாருன்றதை பார்க்க போறோம் ரொம்ப அற்புதமான டாபிக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்கா இருக்கும் நிறைய டைம் சொல்றதுக்கு நல்லா ஆன் டைம் ஜாயின் ஆயிடுங்க நாளைக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹரே கிருஷ்ணா வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் இந்த ஒரு பண்ண போறேன்